东荒，原出圣地。哎，你们听说了吗？这次收徒的七长老可是个大美人儿啊！什么？真的吗？那我可得使出十二分的力气来表现自己了。传闻七长老已经几十年不收徒弟了，不知道为什么今天突然破天荒的宣布要收徒。反正这次我打算靠我帅气的外貌征服七长老，你们就放弃吧。哈哈哈，你还是先把你熬夜熬秃的头发长回来再说吧。就是，你们这是羡慕我的光明顶。哼，哟，这么热闹，带我一个呗。我叫江鱼儿，有个挨揍就能升级的技能，现在我已经被人揍了九十九万九千次。只要再来一千次，我的潜龙体质就能成功激活了。那你们知道，我得想个办法，激起这群人的愤怒，让他们都来揍。还是植发去吧。哎呦，这不是江雨儿吗？前几天把你肋骨都打折了，我还以为你早死了呢。没想到你现在居然跟没事人一样。你来这里做什么？该不会也想要拜入七长老的门下吧？秦宇，这个臭丫头，仗着她那几条舔狗，三天两头带人来找茬揍我。上次要不是因为有事，哎、我要被她活活打死了。居然又遇到了。嗯，我终于可以不用再忍了。哎，小子，没听到林雨师姐在问你话吗？你难道也想拜入七长老门下？没错，我就是来参加七长老弟子选拔的。你们想怎样？激怒这群家伙，让他们打我一千拳，我的潜龙体质就可以激活了。小子，实话告诉你，这次七长老选徒，我们林雨师姐势在必得。没错，放眼外门，也只有林雨师姐要容貌有容貌，要身材有身材。最适合做七长老的徒弟，不想挨揍就赶紧滚，不要在这里挨我们林雨师姐的眼。笑话，七长老选徒选的是天分，又不是选美，身材好有个屁用！只要凭身材来选的话，我看去山下那家御上楼随便选个美。大爷，来了，来大爷。你你这个混蛋，竟然敢对林雨师姐不敬！不可饶恕！上楼，那是什么？那些林雨师姐，这小子在侮辱你！玉山楼是是青楼。什么？江雨儿，你竟然敢拿我和那种女人比！我今天饶不了你！啊，你你要干什么？我可警告你，你你千万别过来，否则。我就要，否则你就要怎么样啊？否则我就要揍死你！都说了不要过来，这小子疯了，居然敢对林雨师姐！哥几个，别愣着了，表现的时候到了。小子，看来几天不打你，你皮子又紧了。竟然将我们的女神打成凤姐，饶不了你！为了爱情，就和我一，去死吧你！小鱼儿耐揍的，要上七长老看着我怎么的威武霸气，说不定就收我的为徒了呢！说，使劲打，兄弟们！哼，一群没见识的垃圾，等我全龙体质爆发出来，所有人都得抢着收我为徒，哪还轮得到你们？继续继续，嘿嘿，还差五百钱了。让暴风雨来得更猛烈一些吧。那个被打的人是谁？七长老，那人是外门杂役弟子江鱼儿，在外面是出了名的废物。废物吗？三百年了，我的天才徒弟们一个一个陨落，这次。我便收一个废物弟子吧。哎，为了不再有无辜的死伤，七长老已经三十年没有收徒了。这次被逼收徒，也不知是福是祸呀！打死这个废物，为林雨师姐报仇！
，这种垃圾居然也有脸来参加选拔？多住手吧，收徒的结果已经出来了。嗯、啊！我们还没见到七长老呢，收徒结果怎可能出来啊？你这小女娃，不要乱说话。女娃子，你长得好可爱呀、啊，叔叔请你吃棒棒糖好不好？小子，啊！你被选中了，我被选中了，马萨卡！开什么玩笑？七长老名震圣域战场，以他的身份和地位，怎么可能会选择江鱼儿这种废物当徒弟？这女娃子哪里来的？怎么胡言乱语？女娃子，你再这样胡说，叔叔可就不疼你了。女娃子，你是诚心来恶心我们的吧？七长老就算是个傻子，也不会收江鱼儿为徒。你再在这里胡言乱语，别怪我不……滚！啊！唧唧歪歪的，烦死了！<笑>你，你这臭丫头，竟然敢打我！都给我听好了！先把这个女娃子的腿打断，听完我就和谁约会？约会？今晚？<笑>等了这么久，机会终于来了。嘿嘿，我倒不是对淋雨师姐有什么非分之想，主要是熊孩子这种东西，越早教育越好。这都是你自找的，小萝莉，可别怪叔叔们下手狠啊！等等。想动他，先过我这一关。喂，小子，我说过需要你保护了吗？不管怎么说，你都是因为帮我才陷入如此境地的。更何况我皮厚，不怕打。你快走。嘿嘿嘿，只要再被打一顿，我的潜龙体质就觉醒了。我怎能放过这大好机会？小鱼儿。英雄是吧？既然你想要英雄救美，那我们就成全你。来吧，请放肆吧，殴打我吧！这小子虽然是个废柴，但心眼倒是不坏，对我胃口。兄弟们上！嗯，这，哎呀！怎么这么强？我的徒儿也是你们能碰的。啊、什么？这小丫头是谁？竟然一招就将所有人都打飞了。嗯？怎么还没揍我？啊、怎么回事？怎么全被打倒了？难道？难道？是他？这女娃子也太暴力了！何人在此闹事？是巡防卫队的人。太好了，这些人来的正是时候。巡防大人，你可要为我们做主啊！就是那个小丫头在这里闹事。这小丫头不仅假传七长老之令。而且还不问青红皂白，对我们动手。哦，哦，是他。小丫头，你今天就等着完蛋了吧！<笑>卑职参见七长老。什么？马尼？他就是七长老。你们都愣着干什么？还不赶紧跪下！啊！参见七长老，弟子见过七长老，弟子有眼不识泰山，请七长老责罚。这，这怎么可能？他，他明明就是一个小丫头片子，怎么会是七长老？放肆！区区外门弟子，竟敢侮辱七长老，我看你是找死！不要，我我错了，求七长老恕罪。我是外门弟子。行了，我对你的名字没有兴趣。什什么？七长老竟然连我的名字都懒得知道？江鱼儿
弟子在。难道是要因为刚刚的事情责罚我吗？从今以后，你就是我的徒儿了。什么？随我走吧。操他妈的！啊！啊，七长老，虽然有只萝莉，嗯、呃，不是，师傅保护我挺好，但对我来说，好像没什么必要。萝莉虽好，但不能贪杯。我已经有系统了，只要挨打就能变强，根本不需要师傅啊！既然如此，那就随你。嘿嘿，谢谢七长老。也好，免得又将一个无辜之人牵扯进来。走好不送。这小子居然拒绝了七长老，这江鱼儿难道不仅仅是废物，脑子也嗅到了？听说七长老大人出了名的狠呐、啊，这小子知道自己是废物，怕被打废，不敢掰了、嗯。大人出了名的狠，这么欠打、啊。嘿嘿，以七长老的实力打我一拳，可以足足顶普通人一百拳呐、啊！若是成为他的弟子，每天没事儿给他找点麻烦，挨上几巴掌，那岂不是？师傅，等等我。嗯。师傅，先别走。关于收徒这个事儿，我觉得可以再商量一下。你不是不同意吗？刚刚你也听见了，我对徒弟要求很严格，打人可是非常狠的。哎呀，这不是巧了吗？我向来对自己高标准严要求，我们师徒二人简直是天作之合，天生绝配，绝代双骄，举世无双。哎呀，师傅，您对我真是恩重如山，你一定福如东海。你一定对我不离不弃的话，我一定会忍受沉重啊！好像挺有意思的。既然如此，跟我走吧。Oh my god！ 我竟然在疯！这这这也太扯了！江鱼儿就这么简单的拜入七长老门下了？江鱼儿这是走了什么狗屎运？他这种垃圾废物，怎会被七长老看上？我无论是天赋还是长相。都要比江鱼儿强一万倍啊！七长老怎么会看上他呀？江鱼儿，今天的耻辱，我一定会连本带利的收回来的。你，给我等着！哼，性格、体质、境遇都符合要求，选他。小姑娘，你想不想进入内门啊？你。你是谁？我是能将你送入内门的人，而且还可以助你杀掉江鱼儿，为你报仇。你为什么要帮我？自然是想和你做个交易。什么？你要我杀妻？嘘，很快，内门就会有人来接你了。切记我们的约定，不要和任何人说起。否则会死啊！我林雨可不是这里容易的人。事情就是这样，圣主，七长老三十年不收徒，这次被您强令收徒，却故意收了一个废物，这分明是在与您打擂台。知道了。啊！传圣主令，剥夺许月三个月用药权限。奴婢领命。妹妹，不要怪姐姐狠心，毕竟只有你的徒弟才能打开那处秘境啊。内宗长老住的地方果然奢华呀，比我在杂役处住的茅草屋可强太多了。哎妈呀，大小姐，你可算回来了。这是江鱼儿，他以后就是博山秘境的公子，你和他讲讲规矩。然后 Hello 啊！哎呀，小姐，先别管他了。此后圣主那个关养云来了，说是要跟你传达什么圣主令。七长老，圣主有令，取消你三个月的用药权。知道了
，看来你们终于受够了。也好，因为我也受够了。嗯，怎么一点反应都没有？难道许月听到断药的消息，不应该很激动愤怒吗？小丫头，你给我整事儿呢是吧？俺们大小姐可是因为宗门受的伤，这三十年遭了多大的罪呀、啊！你们现在还要把药停了？原来七长老身受重伤了呀，难怪外面传闻他三十年不收徒。断药之事也怨不得圣主，要怪，只能怪七长老收了一个废物徒弟。那你，是因为我？哼。身上一点灵气都没有，果然是个废物。哎呦呵，这家伙是来挑衅的呀！他让他打我几下，我的乾隆体质应该就可以觉醒了吧？你给我站住！哼，你既然觉得我是废物，那你敢和我打一场吗？你这个废物，竟然还敢挑战我！你莫不是以为成了七长老的徒弟？就无人敢惹了。这小子，他竟然想要为我出头！哎，公子，面前这娘们是圣主的侍女，地位非同一般，你招惹了她，七长老也帮不了你呀、啊！你不用阻拦我，这家伙侮辱我也就算了，竟然还敢侮辱师尊，绝不能忍！俗话说，一日师尊，不对，一日为师，终身为师。我身为弟子，必须捍卫师尊的尊严，哪怕是死。这小子真的假的？嘿嘿嘿，这一波不但能激活乾隆体质，还能让崔长老欠我个人情，这买卖我可不亏。你一个废物，还想给别人捍卫尊严？你配吗？我配不配你试试就知道了。来来来，别说我欺负女人，我让你先出招。既然你想死，那我就成全你。完犊子了呀，小姐，这无妨。鱼儿实力一般，嘴上又不饶人，吃点亏对他没坏处。练气一层的修为，配挑战我？看在七长老的面子上，今天留你一命，再有下次。怪物。这次还没完呢，怎么就说到下次了？乾隆体质已激活，你刚才爽了一下，接下来该我爽了吧？江鱼儿怎么感觉有点不一样了？居然还能站起来，继续躺着。该躺下的是你。啊、什么？被我一个练气一层的废物打败，爽吗？我我已经是练气巅峰，你怎么可能？哦、没想到刚拜师，我便激活了乾隆体质，这师傅拜的可太值了！赶紧看看我目前的实力水平，能力。练气劲无敌，乾隆体质熟练度百分之一。这乾隆体质也太厉害了，竟然能让我在练气期无敌。嗯，听说宗门最优秀的弟子穆成刚也不过才练气巅峰，那岂不是说，在整个元初圣地的弟子中，我已经无敌了？<笑>我太难了。挨了那么多打，总算得到回报了。我好强，我太棒了，我太难了，我好惨呐、啊！哎，这小子是犯病了吗？怎么一会儿笑一会儿哭呢？江鱼儿，师傅，你看我一招就把关阳。气、啊、氛好像有点不对劲呢、啊。江鱼儿。你竟然隐藏了实力！这个师傅，你听我解释，我其实，我其实是刚刚突破的
还敢骗我？天王体质熟练度百分之三十八。虎，你知道不知道我为何要收你？就因为你是一个废物啊！天王体质熟练度，想到你竟然不是废物，反而是个天才。哎，那是情，那是爱。公子，你可别怪小姐，俺、啊、们家小姐是怕你死才这么激动的。师傅，你差不多解气了吧？你的输出太狂暴了，我身体有点顶不住了，能不能让我缓缓，再继续？我最恨别人骗我了，既然你不是废物，就把你变成废物。江女儿，你快师傅，咱变成废，就好过天龙体质熟练度百分之一百。啊？怎么回事？江女儿身上冒出的这股能量？啊！小姐。竟然恢复了，小姐，你你你你你你你竟然恢复真身了，这咋回事啊？刚刚是江鱼儿周身的能量，引动了我体内一股莫名的能量，难道我恢复真身是因为江鱼儿？哎、呃，哇，师傅长大了，而且还是白色的。<笑>什么白？你去死！说，你看到了什么？师傅，我我真我我真的什么都没看到。亮，你也什么都没看到。这师傅绝对是个女魔头，这打我打的比李玉女那帮人。老歪，把库存那些药材都拿给他用，我要他明天生龙活虎的出现在我面前。什么？要动用库存药材？小姐，宗门已经对你断药了，若是把仅存的药给公子，你自己怎么办呢？这件事听我的。江鱼儿那股能量可以让我恢复真身，如果我能搞清楚原因，说不定以后我就再也不需要用药了。<笑>师傅，把剩下的药都给我用，他果然还是爱我的。我我也爱白色，不是，我也爱师傅。什么？圣主剥夺七长老三个月的用药权限，而且七长老还把圣主的侍女关养云打伤了。是的。啊，三十年来，七妹的伤势就靠宗门的仙药吊着，若是停用三个月，七妹恐怕……季云，快随我前往博山秘境，我要去见七妹。是。<笑>有意思，三十年了，许愿，你仗着为宗门立下的功劳，做事肆无忌惮，竟然连圣主的侍女都敢打、嗯，我倒是很想去看看呢。许月三十年前受伤，功力大减。身形更是变成了小孩子模样，<笑>我还真想看看，一旦没有宗门提供的仙药，他会不会变成婴儿呢？刚儿，帮为师穿鞋，我要去博山秘境看看。遵命。乾隆体质就是好啊！昨日将师傅给的仙药都吸收后，我的伤势竟然全都恢复了。嗯，不过话说我的乾隆体质熟练度已经到了百分之一百，接下来该怎么突破呢？难道还是要继续挨打吗？嗯，哇，<笑>又来一位仙女姐姐。这原初圣地的美女还真多呀！二姐，你怎么来了？七妹，你
你恢复了，只是暂时的。原来只是暂时的。那你赶紧把这些丹药吃了吧。我听说圣主给你断药了，紧急给你准备了一些丹药。这是师姐你紧急炼制的丹药？对啊，生怕耽误了你的伤势。那个，我看就不用了吧。二姑娘出了名的马大哈，虽然炼丹厉害。但总是出错。上次我吃了一枚驻颜丹，差点直接把我送走。想当年，我也是风华正茂的绝色美男子一枚呀、啊。七妹，你是嫌弃二姐的丹药吗？这可是二姐很用心炼制的。二姐，你想多了，我不是嫌弃你的丹药，只是，只是。<笑>两位都是极品呢、啊，各有千秋啊！有了，江鱼儿，嗯，你过来。<笑>来嘞，师傅，是翻山还是越岭，尽管说，徒儿义不容辞。昨天为师对你出手有些重，让你受了伤，你把这些丹药吃了。哇，师傅对徒儿太好了，师傅。我爱你一生一世，七妹，这是为你准备的。既然我又收了徒，有什么好东西，自然是先给徒弟用。还不快点吃，一颗都不许剩。<笑>师傅，既然如此，那我就不客气了。啊！公子，你这么吃怕是要凉啊。<笑>好吃吧？嗯嗯，这丹药。系统警告。啊啊、不对劲！哈哈，你这样，好想，好想有，好毒！啊啊啊！有、啊、有毒？不可能啊！我炼的药在整个圣地都有口皆碑，怎么可能会有毒？你们都服用过我的丹药，你们说说，我炼制的丹药有毒吗？呃，没有没有。看到没？大家都说没毒，你小子怎能凭空我清白？我我在哪里凭空？你没看到我都要中毒死了吗？这，你说的好像也有道理哦。可是我的丹药是不可能会出问题的呀。你为什么会出现这种症状呢？难道是你修为太低，药吃多了，导致没办法充分消化药效？喂，你先别研究了，先救我呀！嗯，哇哦，是不是白色？二长老是绿色的，不过可惜，呵呵漏的太少了，太少。对对对，我知道了，不是吃的太多，而是吃的太少了。七妹说你昨天受了重伤，重症就要下猛药，所以你只要再吃一些我的药就好了。啊、什么？还要吃？没错，一定是吃少了，要多吃一些。来来来，你这条小鱼真是走了大运了，寻常人可没有这么好的待遇，能吃我这么多宝贵的丹药。我要二长老，我受不住呀！师<笑>尊，救救我呀！你再不出手，就要失去你的宝贝徒儿了。呃，小姐，不救下公子吗？二姑娘这么给公子吃丹药，公子会出事的吧？自从经历了当年的事之后，二姐做事边一直都是马大哈。但他心中其实一直守着底线。那些丹药虽然副作用很大，但却没有生命危险。哎，小姐和二姑娘都是苦命人呐。师祖，我也就这样消失了吗？没想到我江鱼儿在异界痴傻三年，没有被人打死，却又被人。
乾隆体质熟练度达到百分之一百，堪使激活乾隆能量。因服用不合格丹药，获得三十八点乾隆能量。当前乾隆能量为三十八点。嗯，系统竟然开启了新功能。刚刚丹药带着身体的痛苦也消失了，没想到二长老这丹药竟然能让系统突破。这哪是毒药，分明是仙药啊！快张大嘴，让我塞进去！塞进去你就感觉好了。二长老，等等，怎么你就这么嫌弃我的丹药？没错，我确实嫌弃，但我嫌弃的是丹药太少了。二长老，我从来没有吃过这么好吃的丹药，你一定要再给我一点。什么情况？公子竟然主动找二长老要丹药吃，他该不会吃药吃傻了吧？我这徒儿的行事风格还真是出人意料，有意思。终于，终于有人体会到我丹药的魅力了。小鱼儿，这原虫设定还是你最有眼光啊！走走走，我那里有好多库存，你想吃多少就吃多少，我保证把你喂饱。哈、啊、哈，真的假的呀？啊、二长老，我需求量很大的，你可要。啊！嗯，这是啊，太棒了，又来一个美女呀、啊！圣主，原来他就是圣主啊！圣主来做什么？难道是得知我是个天才，来抢我的吗？菊月，给本宫跪下！你不仅违逆本宫的意义，竟然还将本宫的侍女打伤，真是越来越放肆了！哇塞，竟然直接动手了！这是来兴师问罪的呀！圣主，那秘境已经吞噬了我无数徒儿性命，我不想再有无辜之人牵扯其中。你又为何非要执迷于此呢？还敢顶嘴！姐师傅竟然变变回萝莉师傅了，圣主，老七才恢复本身，还望手下留情啊！圣主，还望你念在同门之意的份上，饶过小姐吧。喂，我说这位大姐，你怎么问都不问，上来就动手？明明是你那个侍女先出言不逊，才被我打伤的。就算要动手，大不了你冲着我来嘛，干嘛为难我师傅？嗯，嗯，少爷好勇啊！竟然敢这么跟圣主说话，而且还喊圣主大姐，这不是找死吗？滚、啊！本宫的侍女岂是你一个恋情依宠的废物能打伤的？竟然敢喊我大姐，找死！许月，本宫再给你一次机会，立刻从新晋的外门弟子中择一天才。信心教导阵法，不可能！圣主，我意已决，即便身死，我也绝不会再让任何无辜之人牵涉其中。你以为你这样固执，就不会有无辜之人惨死了吗？他就是你收的废物徒弟吧？做他！招手金丹境，强者暴击。乾隆能量增加一百点。圣主，你要做什么？你不想让无辜之人惨死，那我偏偏要将这无辜之人牵扯进来。系统提示：危险，危险！此次攻击威力超出身体承受极限。啥玩意儿？还毒死了妖灵啊！住手！师傅，师傅，师傅，你你怎么样了？江鱼儿，走，好好活着。什么？来到一起三年，从
从来没有人在乎过我的死活。虽然我知道，是不是我唯独也有他的目的，但刚刚我的确真切感受到了。啊，在乎我的生存，他是唯一一个在乎我生存的人。有这样的人在，我怎么舍得走呢？我不但不走。让他知道我值得他的在乎。圣主大人，我刚刚并没有说大话。关养仪，的确是我打败的。他，他觉得败在一个恋妻依虫的废物手里没面子，所以才没和你说实话，让你误以为是我师父出手的吧？一个恋妻依虫的废物，怎么可能？虽然我不在意别人喊我废物，但我在意我师父。我不想别人因为我。而误会我师父，所以摊牌了。我要告诉你们所有人，我不是废物。我师父收了一个天才徒弟。江雨啊，不许说！师父，你先休息一下，接下来的事。小姐，交给我吧。圣主大人，博山秘境弟子江雨儿。自认天赋还可以，甘愿接受任何测试。哦，看着小家伙的气度，的确不像废物。难道我真的误会七妹了？那就让我来亲手试一试。圣主且慢。四妹，你这是？圣主，只是试验这小子天赋而已，何必劳烦圣主亲自出手？不如让我徒儿进秋水去试试他的深浅。秋水也是练气境，同被切磋，才最能看出一个人的天赋嘛。你说的倒是有些道理，那便让你的徒儿去吧。秋水，你去指点指点你的师弟，记住，出手要小心哦。弟子明白，师傅放心吧。哼，管你是不是天才，只要你是许月的。我便绝不会让你活下去！啊，不，不好！三子一直对我不怀好意，他让自己的徒儿出手，江鱼儿恐怕有性命之危。小姐，你的伤势……妹妹不用担心，这江鱼儿挺有意思，我不会让他有事的。<笑>哎，我的好师弟，别说姐姐不照顾你，想要比试什么，嗯、你来选吧。那感情好啊，那我们就随便打几下吧。嘿嘿嘿，这原初圣地的美女还真不少，又漂亮又友善。我有机会一定要多出去走走，开阔一下自己的眼界。既然如此，那我就不客气了。我去，你搞偷袭！不好，这是静秋水的惊雷镖。一出手就是杀招。还狗偷袭，果然没安好心。不行，我要去救他。妹妹别急，江鱼儿好像还有余力。啊！啊切磋而已，师姐居然想要废我丹田？<笑>刀剑无眼呐、啊，师弟。既然接受了挑战，那就要做好受伤，甚至是死的准备。居然能躲过我的金雷镖，这小子倒是有几分实力。这样啊，既然如此，那么师姐若是被我一不小心打死了，应该也不会有人怪我吧？<笑>打死我？哼、嗯，我的好师弟，你当着圣主和诸位长老的面儿。说这么大的笑话，真的好吗？是不是笑话？你马上就知道了。不知死活，九重镖。不好，那是番子的成名绝招。小鱼，快躲开！我得去救江鱼儿。二姐，我徒弟奉圣主令，和江鱼儿切磋。你插手，不太好吧？该死！你、啊，小，小鱼，七妹，
，反正你的徒儿总归是要去送死的，早点死，还能免去你培育他的辛劳，这可是好事。你又何必这么悲伤呢？哎呀呀，不好意思，七师叔，我刚刚心急没收住力，您这新收的徒弟怕是要死。你个大头鬼！你没事儿，这这怎么可能？没有什么是不可能的，去死吧！这怎么可能？锦秋水竟然输给了这个废物！这江鱼儿明明只有炼器一重的修为，方才却发挥出了堪比炼器巅峰的实力。这次看走眼了，他真的是个天才。小姐，公子赢了。他是为我赢的，但也因此，他也被我牵扯到那件事中了。不过，公子怎么一直不动？难道刚刚那一击把他耗干了？嘿嘿，我要多保持一会，将我这帅气的瞬间永远定格在他们心中。哎，差不多了。没想到耍酷也挺累啊。他动了，原来他没事。啊？你竟然能够将我打伤？师姐，先别这么快下结论，光打伤你可不够。什么？你你难道还想杀了我不成？师姐，你把我当什么人了？我怎么可能做出残杀同门这么不要脸的事儿？我江鱼儿做人做事，向来恩怨分明。你刚刚既然想废我丹田，那我便以牙还牙好了。什么？你要废了我？你敢？我可是……我确实敢。师傅就……够了！师傅，你这小畜生！秋水好心指点你，你竟胆敢下死动手！我真的有些好奇，你的脸皮是怎么长的？竟然能面不改色的将废我修为说成好心指点。圣主大人，你不管管吗？说实话，弟子很为宗门的未来担忧啊！有这种人在，早晚会将我们宗门的脸都丢光的。竟然以下犯上对本长老不敬！今天我便带你师傅教训教训你！这事怎么开口？先杀掉他！住手！小鱼儿，快躲开！危险！危险！此次容易危险，操控身体承受极限，耗费十点潜龙能量，可躲过这一招。是否启用？原来潜龙能量是这么用的！给我启用！竟然能躲过我的子身，可惜了，沈会长老，此刻不好再出手了。你们不愧是师徒啊，出手就要我的命，真当我江鱼儿没脾气吗？我今天把话撂这儿，静秋水的丹田我废定了，谁都保不住。还敢放肆！小畜生，没想到你又主动给我出手的机会。剩余的乾隆能量全部用掉。能量剩余一百二十八点，能量剩余九十九点，能量剩余六十六点，能量剩余三十八点，能量剩余零点。什么？我说过，静秋水的丹田我废定了，谁都保不住。小鱼儿，你等。放。哎，舒服了。这乾隆能量了不得啊，连长老这个级别高手的攻击都能让我轻松躲过去，简直太霸道了！小鱼儿，你竟然敢在我眼皮子底下残害同门！危险，危险！此次攻击威力超出身体承受极限。小鱼儿竟然要躲过我攻击的实力，区区能让他活下来，我让他一定会成为我的绊脚石。我去，忘了这个女人了。我现在没有乾隆能量可以用了
说不过去了。这下完蛋了，要完了呀！分子，你给我住手！不用去，他死不了。怎么会死不了？分子动了杀招啊！因为，他已经证明了他的实力，会有人救他。哦，到此为止吧。圣主还是出手了。圣主，救了我！传我圣主令，封江鱼儿为初阶弟子大师兄，享受二阶弟子待遇，有资格进入熔岩秘境。从今日起，恢复对许月的药材供应。什么？啊圣主，这江鱼儿残害同门，你非但不惩处，竟然还……老四，我，你真当我不知道你的心思？我，跟圣主令行事吧。可恶，今天还是让江鱼儿完好无损的活下来了，又活不了几天的。别吵！这四长老脸色怎么这么差？难道被圣主打成内伤了吗？初阶弟子大师兄，享二阶弟子待遇，这都什么乱七八糟的？爬楼梯嘛，还一阶一阶的。小鱼儿，这你就不懂了吧？初阶弟子指的是刚入门不久的弟子，二阶弟子是上过圣域战场的弟子，他们都突破了练气期，已经开始筑基了。二阶弟子每个月都可以领取筑基单，享受到的修炼资源是初阶弟子的数倍。哦，原来是这样啊！你能够在练气期就得到二阶弟子资源，是捡到大便宜了，恭喜你小子！二阶弟子的资源都这么丰富了，那三阶弟子还了得？我要当三阶弟子！你还想当三阶弟子？啊，师傅，没错，徒儿要当上三阶弟子，为师傅争光。嘿嘿，师傅也不用太过表扬弟子，毕竟这是弟弟子。嗯，师师傅，师傅，你怎么又是这副表情？弟子有些怕。乾隆能量加十。乾隆能量加十。所有的三阶弟子都已经。谁让你走？你为什么不走？为什么还要显示自己的失恋？我的脸。你是不知道，小姐之前收的徒弟，都是因为成为了三阶弟子才死的。师傅，你刚受伤了，剧烈运动对身体不好，别打了，行吗？师傅，您的水晶鞋。我，也是，我为什么要拿他出气呢？他明明是为我才出头的。哎呦，看来我来的不是时候呢。青梅这是拿自己的徒弟撒气吗？陆、哦、长老，他怎么来了？又来一个美女，这远出圣地，真是人间天堂啊！周亚，我的好七妹，你怎么越来越没礼貌了？见到我，竟然连一声六姐都不叫了，怎么？难道是因为被圣主断了药，心情不好？你是来看我笑话的？我哪里敢看七妹你的笑话？毕竟，七妹每次陷入绝境，都能够逆风翻盘。我这次来是好奇，七妹这回还能不能翻身？啊，又是一个来找事儿的。我这师傅人缘这么差吗？我能不能翻身跟你没关系，就不劳你费心了。小七妹，你说的，我怎么能不费心？你的情况，没有人比我更清楚。三天没有药，你恐怕就会死无葬身之地了吧？六姐，可是很心疼你的呢。哼、嗯，这位六长老，不知道刚才的圣主令，可忽然冒出一个大胆的想法。周亚，实话告诉你，我已经……等等，师傅，你伤还没好，要少说话，我来帮你招待六长老。江鱼儿见过六长老，这小子又要干什么？你就是许月刚收的废物徒弟，招待我就免了。
我看你还是好好想想，等你师傅三天后死了，谁来保你的小命吧？六长老，你好像认为我师傅死定了，看你敢不敢和我打个赌？打赌？就赌圣主会马上恢复我师傅的用药权，并且将我升为初阶弟子大师兄，享受二阶弟子待遇，如何？鱼儿原来打的是这个主意啊！这条小鱼儿还真是个机灵鬼。哼，你这小废物有点意思啊！不仅妄想让圣主恢复你师傅的用药权，竟然还想要当初阶弟子大师兄，你还真是天真的有些可爱呢。哼哼，做人没梦想，和咸鱼有什么区别？不知啊，你敢不敢和我打这个赌呢？好啊，赌什么呢？我都听你的。是女人，不简单呐、啊！我都想把我的意大利炮拉过来了，开炮<咳>！我若是赢了，你要发出天道誓言，帮我办一件事。这就受不了了，看来还是个小雏鸟。我若输了，这博山秘境就送给你了。这小。竟然敢用博山秘境跟我赌，难不成他真有什么把握？小可爱，这博山秘境的归属，是你一个小小弟子能做得了主的。师傅，能不能让我用这博山秘境赌着玩玩，搏一搏单车变魔陀啊？啊？你懂的，师傅。能不能把你的表情收敛一点？我可以拿博山秘境让你去赌。但如果你赌输了，我非扒了你一层皮不可！啊，师傅，你不是知道这是稳赢的局吗？扒层皮太残忍了吧！哼，虽然师傅又变成了萝莉，但生起气来还是好可怕呀！番子局是嫉妒我，这周雅三番两次对我下死手，既然江鱼儿想坑他，那我也乐见其成，给他点教训。看许月的表情，他也没有把握。既然如此，好，这赌注我接了。我周亚对天发誓，若是我输了，便答应为江鱼儿办一件事。如果我输了，将这博山秘境送给周亚长老。天道誓言已经发完，告诉我，圣主什么时候会恢复许月的用药权？又何时会将你升为初阶弟子大师兄？那当然就是现在啦！圣主令在此，如假包换，假一赔十。什么？这这怎么可能？你竟然真的拿到了圣主令！<笑>记住了，你要为我办一件事。原来你早就拿到了圣主令，故意骗我和你打赌，你这个混蛋！这也怨不得我，谁让你脑子都长到胸上去了？我师傅敢拿博山秘境做赌注，那肯定是有必胜的把握呀、啊！你，师傅稍安。啊！这江鱼儿油嘴滑舌，说不定用了什么手段诓骗圣主。只要我出手将其废掉，事情便有转机。嗯，幸好刚儿你在，不然为师都要被气坏身子了。喂，说什么悄悄话呢？该不会是想着怎么赖账吧？<笑>师弟，既然你听到了，那我也就不藏着掖着。我慕辰刚身为初阶弟子最强者，很怀疑你有没有资格成为大师兄，所以我要代表所有初阶弟子，考验一下师弟你的能力。废话太多了。<笑>什么？刚刚和我双修之后，实力突飞猛进，已经半只脚迈入筑基境了。实力绝对是厌气期无敌，怎么可能会会被这个传闻中的废物弟子一拳击败？哦，没看到圣主令已经封我为初阶弟子大师兄了吗？还一直师弟师弟的叫个没完。哎，现在的年轻人。真是太没礼貌了！怎么可能？你，你
，竟然一拳就能把我打成重伤。不不不，你误会了。我其实可以一拳就把你打死的。啊！但谁让我是大师兄呢？不能对师弟太残忍。这次只是对你稍加惩戒，让你明白目无尊长的后果。再有下次。够了。我的弟子不需要你教训，陈刚，我们走。这次是我看走眼了，没想到许月收的弟子竟然不是废物。这就走了，事情好像没完呢吧？啊！啊！陈刚已经被你打伤了，你还想怎么样？乔六长老这话说的，好像我咄咄逼人一样。我只是想提醒一下六长老，我们是有赌约的，你输了。要为我做件事，江鱼儿，我劝你最好忘了赌约的事，有些后果你可承受不起。我能不能承受得起，是我自己的事。不过你发过了天道誓言，如果你敢违背，恐怕最先承受不起的，是你自己了。你，我一旦违背天道誓言，定会遭到天道反噬，得不偿失。看来。这次，孟亏只能吃下去了。你想让我做什么？我建议你不要狮子大开口。我只不过是要你，我要你现在跪下，给我师傅道歉。什么？跪，跪下！啊，江鱼儿，我不需要这些。周雅虽然为人不怎么样，但毕竟是长老，修炼资源还是有的。你要为自己争取好处。师傅，对我来说。我的师傅不受委屈，就是最大的好处呀。什么？他他竟然仅仅为了帮我出气，就放弃了人人渴求的机会。江鱼儿，你师傅，你就心安理得的接受他的道歉吧。咱们宗门某些人看到师尊您受罚，就幸灾乐祸的过来想看你笑话。不给某些人一点教训，他们是不会长记性的。呃，痛快，真是太痛快了！自从小姐受伤之后，我们这博山秘境遭了多少人白眼，受了多少人欺负啊！今天公子总算给我们出了一口恶气呀、啊！没错，看来家里还是要有个男人，才能不被人欺负啊！二姑娘说的对，家里必须有个男……哎，二姑娘。你这话有点不对呀、啊，我也是男人呐。老男人也算男人吗？哦、啊，我老外虽然年龄大了些，但也是宝刀未老，天天迎日升旗，少瞧不起人。年龄大了还那样，反而有些恶心。江鱼儿，俗话说，做人留一线，日后好相见。我劝你再斟酌一下自己的要求，否则……抱歉。我并不打算日你，嗯、呃，不是那个，我并不打算和你日后相见，所以没必要给你留一些。我现在只问你一句，你是跪还是不跪？不要太过分，师傅。想动手，那你试试，看是你的手快，还是天道反噬快。不行，我一旦遭到天道反噬。大师兄的大计就没有办法继续推行了。江鱼儿，你今天对我所做的一切，记住了，我们来日方长。许月，今天是我不对，向你磕头道歉。我们走。啊、哦，一气呵成的跪姿，六长老绝对很擅长下跪这个姿势。我的眼就是齿儿。江鱼儿，你这是彻底把周雅得罪了呀！得罪他们怕什么？圣主已经恢复了师傅您的用药权，等师傅好起来，对付什么四长老、六长老都不在话下吧？若是我能恢复实力，对付他们自然不在话下。只是，放心，师傅，虽然你现在又恢复了小孩子模样，但我只要再往你体内注入灵力，把你变大不就好了吗？什么注入变大？你胡乱说什么呢？我的意思是，师傅用不用我帮你从女孩变成女人？待待日吧，不说我了
。既然你已经在圣主面前暴露了实力，那有些事情我要和你说清楚。啊，什么事儿？其实，圣主之所以不断强迫我收弟子，是因为我们在圣域战场中发现了一处秘境。那处秘境似乎是一座时空通道大阵，可以穿梭界域。但那处秘境却只有筑基境及以下的人能够进入，而整个原初圣地只有我等阵法，所以圣地一直希望我培养弟子，妄图控制那处秘境。这不是好事吗？师傅为何不愿做？如果我们掌控了时空通道，岂不是想去哪里就去哪里？若是能够通过时空通道传送回地球，圣地使用我们体质，岂不是可以直接秒杀至尊狂少之类的臭鱼烂虾？到时候也能跟歪嘴战神什么的玩玩，不爽哉？没那么简单。嗯，在你之前，我一共收了三十七名弟子，个个都是精彩绝艳之辈，结果他们全部殒命在那秘境之中。什么？都都死了？我不想再有无辜之人惨死，所以这次我为了应付圣主之命，故意收了你这个别人眼中的废物。岂料，到头来，你竟也是一个天才。难道这都是天意吗？难怪我之前一暴露出实力，师傅就揍我。原来他是为了避免我去送死啊！我、呃、去，这次撞大了，这可怎么办？我才刚和师傅培养起感情，这又日久天长呢。怎么没这么快就死了呀？七妹，我已成正。既然小鱼儿的实力已经被圣主发现，进入圣域战场是不可避免了。我们还是想办法让小鱼儿尽快提升实力吧，这样才有可能避免悲剧再次发生。啊，对对对，我不想死，我要提升实力。二师叔，你快带我去你的炼丹房吧，我对你如饥似呃，对你的丹药如饥似渴。哎呀，二师叔，这都什么时候了，咱们还是快走吧。好好好，不得不说，你这条小鱼实在太有眼光了，全宗门也就只有你能看出我练的丹药好。药如其人，我看到二师叔的第一眼，就知道二师叔的丹药又大又圆又好吃。小姐，你说公子会不会真能成功掌控了时空通道？他这两天已经让我们看到这么多奇迹了。说不定能将奇迹上演至最后。我不指望他能成功，我只希望他能活下来。师傅，接下来我一定好好和你双修，迟早打败那个江鱼儿。仅仅靠我们两个双修，对你的实力提升太有限了。我已经为你在外门找到了一尊鼎炉，供你采补提升实力。鼎炉？是谁？不用着急，等我把他带回来，你就知道了。我相信你会喜欢的。师傅，真是谢谢你啊！<笑>不过，我最想要的鼎炉不是别人，而是你啊！迟早有一天，我会把你气得渣都不剩。小鱼儿，快些进来！我已经迫不及待想让你感受我的宝贝了。二师叔怎么比我还急？啊、哦！我的天哪！竟然有这么多丹药！这些丹药最长的年份已经有上百年了，都是我舍不得给别人的。嘿嘿，谢谢二师叔，那我就不客气了。这丹药不错啊，看上去就好吃，太棒了！这个都臭了，肯定大补啊！多少年了，宗门的人都对我的丹药避之不及，还是头一次看到有人为我的丹药这么兴奋。哈哈哈哈，都是我的了。小鱼儿看上去很能吃，这些丹药恐怕喂不饱它，我要赶紧再去炼制一批出来。啊啊啊！爽，太爽了！啊！只有小孩儿才会挑食，我全都要。宿主遭受大量垃圾丹药暴击
，以自信获得一千点乾隆能量。啊，哈哈哈！居然一次性给了我这么多能量，一百点能量就可以让我躲开长老级别的高手进攻。我若是一次性将一千点能量全部消耗掉，得强成什么样啊？恭喜宿主首次拥有一千点乾隆能量，解锁新技能，复制。宿主可以消耗乾隆能量，复制任何想复制的东西。啊，居然解锁了一项技能。嗯，可以复制任何我想复制的东西。真的假的？尝试一下看看吧。给我复制这颗丹药。去。啊！竟然真的成功了。宿主消耗九十九点乾隆能量，成功复制垃圾丹药一枚。不过这也太贵了吧！复制这么一枚丹药就花了我九十九点乾隆能量。啊，等等，那如果我想再复制出一个师傅，嘿嘿嘿嘿，岂不是得消耗上百万的乾隆能量？我得攒到猴年马月去啊！不过梦想还是要有的，万一实现了呢？今天先把这里的丹药全部吃光，为复制出师傅的伟大梦想而努力！冲啊！怎么还是不行？难道失去了本命灵活，我就真的再也练不出合适的丹药了吗？哼，我就不信了！继续练，我炼制的废丹都能让小鱼儿那么喜欢。若是能炼制出好的丹药，肯定会对他帮助更大的。师尊，番、啊、子寺长老来了。他来干什么？他说要收回宗门的丹鼎。什么？他还要收回？他凭什么回收？<笑>凭什么？我自然是凭借圣主赐予我的权利来回收丹鼎了。番子，我看你分明就是在老七那里吃了亏。故意来我这里打击报复，<笑>我是打击报复又怎样？要怪，就只能怪你站在了许月那边。许月当年为了宗门做出了那么大的牺牲，如今遭遇不公，你们这群人不帮忙就算了，反而还要落井下石。哼<笑>，那都是他咎由自取。谁让他当初勾引大师兄？大师兄明明是喜欢我的，如果没有许月。大师兄一定会选我，做你的春秋大梦去吧！你看看你现在的样子，大师兄瞎了眼才会选你呢。哼，我和大师兄的事，你根本就想象不到。行了，我来不是跟你废话的，乖乖将丹鼎交出来吧。丹鼎是圣主给我用的，你没权利收回。谁说我没权利？圣主有命。熔岩秘境即将开启，我身为主管内务的长老，需要带子丹鼎，寻找炼丹师，给宗门弟子提前炼制灵元丹。我，我就是炼丹师，灵元丹我可以炼制，用不着你再找别的炼丹师。<笑>我天真的二师姐，你别再自欺欺人了。自从当年那件事之后，你便永远丧失了炼丹的能力。圣主之所以同意把丹鼎借给你使用，不过是照顾你那脆弱的自尊心而已。你以为你还是当年那个叱咤圣域战场的炼丹宗师吗？我还能炼丹？你是还能炼，看你炼出的都是废丹。接受现实吧，你睁开眼看看这四周，除了你这个废物徒弟晋云之外，还有谁会求你炼丹？二师叔。啊、江云儿，他怎么在这？二师叔嘿嘿，你的丹药已经没了，能不能再帮我练点儿？什么？江云儿竟然求联合炼丹？小鱼儿，你你还想吃我的丹药？当然了，二师叔炼制的丹药，金耀绝伦，巧夺天工，让我销魂入骨，流连忘返呢、啊。不知二师叔能否再炼制一些，弟子还嗷嗷待哺呢。可以，当然可以，只要你想吃，师叔一定喂饱你。你们两个，少在我面前演戏了
哎，居然还有个人！啊，班次长老是你？你来做什么？是因为我打伤了你徒弟，要来报复我？哼，我身为堂堂长老，可不屑于做报复之举。我今天是来报复联合。哼、嗯，不对，我今天是奉上主令，收回你二师叔炼丹的丹鼎的。要带走炼丹炉？没想到这小兔崽子也在。要收拾他，以后有的是机会。今天先收拾联合。小鱼儿，对不起，我可能没办法再给你炼丹了。啊！竟然是真的！你凭什么收走丹鼎不让二师叔炼丹？二师叔明明是宗门最优秀的炼丹师，他炼的丹又那么好吃。小鱼儿，还跟我演戏呢？我看你是吃屎吃习惯了吧，整个连出圣地，谁不知道他已经废了？炼出的所有丹药都是废丹，也就是你师傅那个病秧子才会昧着良心哄骗他，说他的丹药好吃。什么？难怪二师叔炼制的丹药，师傅他们都不敢吃。难怪二师叔听到我喜欢吃他的丹药那么开心。原来二师叔无法再炼制出合格的丹药了呀！不，我还可以炼出好的丹药。我还可以的，只要给我时间，一定可以的。师傅，二师叔那么喜欢炼丹，上天竟然夺走了他的这份喜欢，不光夺走了，还要派一些垃圾来逼他去接自己的伤疤。哼，我说二姐啊，不是宗门不给你时间，只是已经给了你一百多年的时间了，你现在还是练不出来呀。人贵有自知之明。接受现实吧，你已经再也无法炼制出合格的丹药了。赶紧把丹鼎让与有用之人吧。等等，谁说二师叔没办法再炼制合格丹药了？哼，整个原初圣地人尽皆知，这还用别人说吗？哦，那不知你敢不敢和我打个赌？什么赌？如果二师叔炼制出来了，你要答应为我做件事。如果二师叔练不出，不单丹顶给你，我还会代表我师傅和二师叔向你跪地道歉。哼，你一个小小弟子跪地道歉，你觉得我会稀罕？你师傅向我跪下还差不多，想让我下跪？可以啊，我也加入赌局便是。七妹，你怎么来了？师傅，二姐。我来看看我这列图有没有在你这里捣乱。雪月怎么也来了？师傅，您就这么相信徒儿啊？就不怕徒儿把您给输了吗？香雨啊，你输了，我最多是下跪，但你会死得很惨。<笑>师傅，我有几斤几两，您还不知道吗？您放心。您的膝盖那么光滑白净，我可舍不得让他因为给别人下跪变脏。如果你的膝盖要受伤，那也只能是因为我。行了，别贫嘴了，赶紧去赌吧。七妹，啊、小鱼儿，不要赌。范子说的对，我确实无法练。二师叔，我相信你，你也要相信自己是最大的啊，最棒的。相信我，我有办法。小鱼儿，这，好吧。小鱼儿虽然说话口无遮拦，但从来不做没把握的事。这个番子恐怕要和周雅一样，掉进小鱼儿的套里了。来吧，番子长老，该你接招了，敢不敢赌？哼，没想到你们师徒俩尚赶着要给我下跪，既然如此。那就如你们所愿，赌了。虽然我不知道你们哪来的自信，但联合不能炼丹的事人尽皆知。不管怎样，我都不会输。我很欣赏番子长老的自信，那就请发天道誓言吧。哼，我身为堂堂四长老，你还怕我耍赖不成？不怕直白的告诉你，我就是怕你耍赖。怎么不敢发天道誓言呢？不敢发，我也能理解
，因为我早就知道，有些人虽然贵为长老，但其实胆小如鼠，输不起。你说谁输不起？不就是天道誓言吗？我这就发给你看，我凡子对天发誓，若是输了，便答应将女儿一件事，有违此事，愿受天道反噬。哎呀呀，四长老果然是爽快之人呐、啊。我一看你面相，就知道你心胸宽广、胸襟豁达、胸怀若谷、胸有大志、心胸乃大。少废话，开始吧。我倒要看看，整个元初圣地人境皆知的废物炼丹师，怎么炼出合格的丹药来？嘿嘿，四长老别着急，联合长老开炉炼丹，机会难得。我觉得可以请一些弟子前来观摩，让他们领略一下炼丹大师的风采。请弟子观摩，<笑>好啊！既然你想让联合在全宗门面前丢人，我求之不得，赶紧去叫人吧。什么？小鱼儿，二姐不用担心，小鱼儿肯定有办法的。你忘了老六是怎么被小鱼儿坑的了吗？好，好吧，我听小鱼儿的安排。季云师兄，那就劳烦你帮忙去通知一下。就说二长老开炉炼丹，邀请大家观摩，最先到的一百人赏灵元丹一枚。谨遵大师兄令。这、啊、怎么回事？二长老不是没办法炼丹了吗？怎么会突然宣布当众炼丹？估计是被宗门逼迫的吧。前有宗门逼迫七长老收徒，现在宗门要逼迫二长老炼丹。二长老已经有上百年没有炼制出合格的丹药了，宗门让他当众炼丹，看来是想让他当众出丑啊！江鱼儿，前来观摩的弟子足有上千人了，比试应该可以开始了吧？嗯，人数差不多了，可以开始了。还请四长老出题，想要联合长老炼制何种丹药？我和联合怎么说也是同门师姐妹，我也不为难他。就炼制一品元魄丹吧，只要联合炼制的元魄丹，里面蕴含的元魄能量，与我这枚，偏差在半成之内，便算他赢了。嗯、啊，我们打的赌，不是说联合长老能不能炼出合格丹药吗？怎么还对丹药品质有要求？当然得有要求了，否则你们找一枚现成的丹药作弊怎么办？既然是我出考题，我必须要出的严谨一些，这样。对大家都公平，不是吗？这枚元魄丹是我偶然从一处上古秘境得来的，品质惊人。别说联合现在废了，就算当年的他，也未必能练出品质这么高的元魄丹。这下万无一失了。你这分明是故意在为难二师叔啊！四长老，你倒是有点脑子，还知道防着作弊。不过。你防得住吗？天赋剑，消耗九十九乾隆能量，复制原破丹一枚。<笑>复制成功了。既然你让我出考题，我已经出了。你们如果不敢接，就赶紧认输吧。江云儿，没点把握我会跟你赌吗？你毛都没长齐吗？坑我玩儿，你还那么甜？谁不敢接了？还你元魄丹，就按你说的来。小鱼儿，我和你说实话，现在的我可能连最普通的元魄丹都没办法炼制，更别提番子这枚元魄丹品质极高，我恐怕……嗯，啊、<笑>师叔，我相信你，你一定可以的。啊、这是，这是一枚元魄丹，而且元魄能量极高。好啦，师叔，开始炼丹吧。好,好。也不知小鱼儿从哪弄来的这元魄丹，我只要借着火焰的遮掩，将这元魄丹送入要地，这场比试应该就算赢了。看二长老这炼丹手法，不能炼丹的传闻怕不是假的吧？传闻不可能是假的，二长老肯定是在虚张声势，想靠花里胡哨的手法来掩盖他不能炼丹的事实。没错，等着瞧吧，他炼出来肯定是废丹。联合，没想到你还装得挺像那么回事的。不过没用，马上你就要在这元初圣地
变成过街老鼠了。哈哈哈哈，炸顶了！哈哈哈哈二蟑螂果然失败了，不出所料啊，二蟑螂这下把脸丢到家了。<笑>没想到这么快就出结果了，二姐，你输了。谁说我输了？什么？番子，是你输了。这，这怎么可能？哼，二蟑螂竟然练成了！看来二长老不能炼丹的传闻都是假的呀，是有人造谣抹黑二长老，还是二长老一直在扮猪吃老虎？不可能！你明明已经废了，怎么还能炼制出原破丹？事实就在眼前，番子长老，还是赶紧把你那枚原破丹拿出来对比一下吧，看看品质是否符合要求。好，我来对比。你们一定是拿现成的原破丹作弊了，看我这就揭穿你们！完全一样，我没感受错吧？这两枚丹药上的原破波动一模一样，没有丝毫差异。你没感受错，确实一模一样。天下间不可能有两枚如此相似的原破丹呐！除非是有高手当场炼制的，二长老不可能作假。二长老也太神了吧！竟然能够如此精准的控制原破能量，让两枚丹药的品质完全一致。就算是炼丹宗师，恐怕也不一定能达到吧我。我竟然输了！难道这么多年来，联合一直在隐藏实力？好了，番子长老，既然你输了，那就要兑现赌约了。什么？二长老和四长老之间竟然还有赌约？难怪会邀请我们来观摩，这是让我们当见证人啊！哈哈哈哈这下有好戏看了，不知道他们赌的是什么呀？江鱼儿，我劝你最好忘记这件事，否则很可能会有你承担不起的后果。嗨，这话说的怎么和六长老一样，一点新意都没有？既然如此，我也重复一下我对六长老说的话吧。我承不承受得起，你不用操心，但你得先考虑考虑。自己能不能受得起天道誓言的反噬？我，该死！难怪他让我发天道誓言，他早就算计好我了。说吧，你要让我做什么？很简单，你现在给我二师叔跪下，赔礼道歉。什么？你竟然敢让我当着这么多人的面，给联合这个废物跪下？没关系，我不会勉强的。要是不愿意就算了，只要番子长老能承受住违背天道誓言的后果。你好，我答应。二师姐，对不起啊，请原谅我对你的无礼。一百多年了，我别无他求。不就是希望这些人和我说声对不起吗？但真的听到了，却突然觉得，为了真这一口气，浪费了百年光阴，好不值得。我终于想明白了，人不是为了别人而活的，他们道不道歉，离不理解，对于我想追求的大道没有任何意义。风散，过都随缘吧。本命灵火，是二长老的本命灵火。传闻在百年之前，二长老的本命灵火因意外陷入了沉睡，没想到今日竟然苏醒过来了。什么今日？二长老的本命灵火早就苏醒了，不然刚刚怎么可能炼制出丹药？二姐，看破心魔，重新将自己的本命灵火觉醒了。那个意气风发的炼丹宗师回来了，难怪联合能炼制出原破丹，原来他早就恢复了本命灵火。不行，我得赶紧把这件事告诉大师兄，不然我们的大计就要受影响了。江鱼啊，今日之日，本座既想
，三日后的熔岩秘境典礼，你给本座等着。啊，等啥？你是还想再跪一次吗？哼，等着就等着，怕你不成？小鱼儿，二师叔，谢谢你、嗯。要没有你，我可能一辈子都找不回当初的自己。是你让我体会到了百年间从未有过的畅快。那个，啊，我的帅脸都要急扁了。看在小鱼儿的面子上，每一位来桃叔秘境观摩我炼丹的人，都可领取十枚灵元丹。什么？每人都可以领取十枚？十枚？这也太夸张了吧！即便是进入熔岩秘境冒险，猪们也只是允诺给我们每人三枚呀、啊。海长老真是大手笔啊！太感谢长老了。不用谢我，我是看在你们大师兄江鱼儿的面子上才给的。要谢，就谢你们大师兄吧。多谢江鱼儿大师兄，大师兄，多谢江鱼儿大师兄，大师兄。二师叔这是在帮我收买人心，让我在初阶弟子中树立权威啊！多谢二师叔为我费心。小鱼儿。你助我恢复灵活，乃是天大恩情。日后，不必再对我行大礼。呃，师尊，给每人十枚灵元丹是不是太多了？咱们手里没有那么多灵元丹呀、啊。放心吧，我已经恢复了本命灵火，再多灵元丹也是信手拈来。二师叔这炼丹手法也太暴力了吧！啊，一百多年了，我已经有一百多年。没有看到二师姐如此意气风发的炼丹了，小鱼，这都是你的功劳啊！哈哈，师尊言重了，弟子也只是无心插柳、见缝插针、两肋插刀而已。丹臣，去！这么快就练出这么多灵元丹，二长老真是太厉害了！十枚灵元丹啊，我入门以来从没有见过这么多灵元丹。哇，有了这些灵元丹，我们在熔岩秘境之中，二阶弟子能去的一些地方，我们也敢去闯一闯了。好了，大家都散了吧，二长老需要休息了。是，弟子告退。哎，师傅和二师叔怎么愁眉苦脸的？刚才这些弟子提到熔岩秘境，小鱼，三天之后，熔岩秘境便要开启了。圣主特地赏赐了你这个新弟子，进入熔岩秘境的资格，这不是好事吗？本来是好事，但这次主持熔岩秘境开启的是番子和周雅，我担心他们会对你不利。哎，圣主也真是的，他难道不知道大家都在针对小鱼儿，也不站出来帮忙说句公道话？圣主是故意的，圣主就是希望小鱼。在这种不停的打压和厮杀中成长起来，哼，他想的倒是轻巧。那如果小鱼儿没有经受住打压和厮杀，被人打死了呢？那便证明小鱼不是真正的天才，圣主也不会怜惜。圣主为了宗门，不会在乎任何人的死活。七妹，你放心，我不会让小鱼儿死的。小鱼儿，你吃我的肺丹都能修炼。我马上就给你炼制一大堆超级强力的丹药，让你的修为突飞猛进。呃，那个二师叔，其实我更喜欢毒丹，毒性越大越好。至于正常的丹药，我反而不是太喜欢。难怪你说我的肺丹好吃呢，看来是体质原因。大概是吧。嗯，你需要的丹药毒性越大就越好，是吧？这个我倒是也能练。这一毒丹绝对了不得，二师叔太给力了，沉了。啊，居然不是固体，而是液体！二姑娘，你这炼的到底是什么呀？这是我专门为小鱼儿炼制的，有着万毒之祖称号的毒液，名为“要你命三千”。要、哦、你命三千，这名字是不是太夸大了？一点都不夸大
，我当初在圣域战场用一只三阶地龙妖兽试验这瓶毒液的毒性，结果那地龙当即惨死，连灵河都炸了。什么？灵河都炸了？不仅如此，当时那地龙的尸体砸落在地，将方圆十几里的地面沾染成血黑之色。数十年间，飞鸟不过，人畜不存。白骨皑皑，血流成河。啊，好强！这还不是最厉害的。后来，一位金丹强者误入那片禁地，不小心触碰到了那地龙尸骨，金丹当即碎裂。啊！岂止这么强？这毒液这么霸道，我这潜龙体阵能扛住吗？要是扛不住……可就直接嗝屁了呀！师傅，这毒液连金丹强者都能干掉，也太逆天了吧！哎，逆天是逆天，但却有一个致命的缺点，那就是这东西不是一下子就能见效的，要一天三十计，连续三天才能发挥出毒性。哦，原来如此。如此。哎，不是一下子见效，那我就不怕了。二师兄，离熔岩秘境开启刚好还剩三天，这要你命三千，简直就是专门为我量身定制的呀！谢谢二师兄，快给我喝吧！小鱼儿别急，这毒液不是喝的。啊，不是喝的，那怎么用啊？这也是要你命三千的另一个缺点，就是要用这个东西注入身体里面。哎、喂，二师兄，你你开玩笑吧？这玩意儿这么大，会戳死人的、啊。放心，不会死的。你忍过去之后，说不定还会爱上这种感觉。来吧，不要啊！啊，疼死我了！呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
你们秒杀章鱼啊，不在话下。不过，这次熔岩秘境，除了要杀掉章鱼儿之外，你们还有一项更重要的任务——夺得熔岩珠。啊，什么？师尊，熔岩珠可是整个熔岩秘境的根本，仅凭我和林雨师妹，恐怕……这是熔岩珠所在位置的地图，放心，到时候。会有人协助你们的。好了，你们出发去秘境吧。是是。如果我能得到熔岩珠，实力恐怕会直接越阶晋级至金丹境，届时就能将师傅吃干抹净了。虽然不知道熔岩珠是谁，但一定是绝顶宝藏。我若能够得到。只能摆脱这恶心的师徒二人了。都安排好了。大师兄安排的事情，我定当进行解密。嗯，我能不能突破金丹，成为圣域大陆的至强者，就看这一次。师妹一定祝大师兄冲上云霄。马上要到出发去秘境的时辰了。公子怎么还不出来？该不会被毒死了吧？放心吧，江月儿天赋异禀，体质特殊，绝对不会有事的。你看，这不就出来了吗？完美！我这个出关的姿势，简直算炸了！师傅二师兄，你们一定心动了吧？快来投怀送抱吧！公子，你可太心思老奴了呀！我谢谢你啊。好了。啊。江鱼儿，你这次进入熔岩秘境，是机缘也是考验。这枚丹药，或许能帮到你。七妹，你竟然要将在时空秘境中得到的天杀金丹给江鱼儿？嗯，天杀金丹是什么？很宝贵吗？天杀金丹，似乎已经超过了我们这片世界的上限。据我推测，这枚丹药在成丹之前，经受过雷劫淬炼，连上天都想将其灭杀，所以，我才将其命名为天杀金丹。七妹，这枚丹药与秘境有关，很可能关系到你的身体能否恢复。况且作用未知，没必要给小鱼儿吧？这丹药这么重要？师傅，这丹药您还是拿回去吧。你知道的，我需要的是毒丹，正常的丹药对我没作用。给你自有我的用意。你身体里的能量和这天杀金丹有些相似，都能恢复我的真身。放在你手中，或许有意想不到的效果。这弟子多谢师傅。嗯，小鱼儿，既然你师傅这么大手笔，我作为二师叔也得表示表示。这几天我炼制了二十万枚灵元丹，拿给你用吧。嗯、啊，我去，二十万！二师叔，你对我太好了咳咳。大家都送东西了，我也送你一件吧。遇到危险的时候，或许可以救你一命。嗯、啊，这莫非就是传说中的如意算盘？我是炼器九重高手，欢迎诸位加入我的战队，一起探索熔岩秘境。加入我们天狼战队，每人给一枚灵元丹。不死鸟战队招人，猎户的天才地宝，队员可分走一半，并其他战队收益高出五成。加入我们吧，六妹，你都安排好了吧？放心吧，我会让那个章鱼儿成为孤家寡人，一个队友都找不到。你呢？我这边你更不必担心。我已经将江鱼儿的身份令牌定位到了研毒池，只要他被传送进去，不死也得半残。如此，我就放心了。许月的土地，只要活着，就后患无穷，必须得死。对付江鱼儿不过是小事一桩，顺手而为。大师兄的事，才是最重要的，切莫耽误了。大师兄都和你说了，<笑>何止是说了
大师兄还让我亲自帮他。什么？你就是大师兄安排的，协助穆成高的神秘人？不必这么惊讶，我和大师兄的关系，不是你能想象的。大师的班子，敢和我找大师兄，迟早有你好看的。师兄，就是在这里集合，我就送你到这里了。你不就是熔岩秘境吗？我是炼丹师，体内已经孕育了本命火焰，熔岩秘境对我的修炼帮助没那么大了。原来如此，杨鱼儿大师兄，大师兄，大师兄总算来了，快让我加入你的战队。大师兄可是炼气期无敌，只要跟着大师兄，这次秘境之旅一定能有大收获。哎，大师兄，我对你仰慕已久，今天你这条贼船啊，呸呸，你这条船，我是算定了。<笑>我去，原来我已经这么受欢迎了呀！我的优秀果然掩藏不住了。哼哼，既然大家都想跟我混，那我……穆成刚师兄组建战队，加入的队员每人赏赐二十枚灵元丹，人数不设上限，来多少人要多少人，机会难得，不要错过哦！什么？哦，这简直比二长老还财大气粗啊！二十枚，那个大师兄，下次进秘境我再找你组队。大师兄，我是真心想跟你混的，但对方给的实在太多了。我去，滚滚别走啊！大师兄，我下次一定帮你。你们走了我怎么办？这次就帮不了你了。面子往哪儿放啊？到我的优秀，还顶不过区区二十枚灵元丹吗？居然都跑了！嘿，居然有一个没走！这位小师弟，没想到你不但英俊潇洒、玉树临风，还这么有眼光。念在你独具慧眼的份上，我就勉为其难收下你了。其实我也想去那边的。我不知道是哪个混蛋踩中了我的脚，让我疼得动不了，我疼死我了！大师兄，老板您背我过去，我也想去领那二十枚灵元丹。不就是区区二十枚灵元丹吗？你跟着我，我给你。区区二十枚，江雨儿，你还是像以前一样口气大。哦，哼，你还是像以前一样啊。这都让你混到内门来了，江鱼儿，少在我面前逞口舌之力，你恐怕还不知道吧？六长老已经收我为徒，并赏赐了我一千枚灵元丹。你师傅对你有这么大方吗？你恐怕这辈子都没见过一千枚灵元丹放在一起什么样吧？我确实没见过这么少的灵元丹，二十万枚，见笑。什么？江鱼儿怎么会有这么多灵元丹？大师兄也太霸道了吧！二十万枚灵元丹，大师兄真人不露相啊！<笑>大师兄，你千万不要误会啊！刚刚我就是过去逗逗穆成刚那个傻子，我只想跟你组队的。没错。我们早就知道大师兄你品味深厚，穆成刚那种穷鬼怎么可能配合大师兄比呀、啊？穆成刚这种乡巴佬，居然还想用区区二十倍的灵元丹就打动我们？我呸！我们对大师兄的忠心是区区二十枚灵元丹就能收买的吗？嗯，你们给我滚！哼，一群见利忘义的家伙，不知道好马不吃回头草吗？小胖子师弟，刚刚只有你没走，我给你两千灵元丹，你先用着，不够了再找我要。两两千枚，我竟然因为被人踩了一脚就得到两千枚灵元丹，这也太走运了吧！我刚刚也没走啊。哦，也给我两千枚丹药。哇，弟子中竟然也有这么占位子吗？我之前居然知道目光放在了长老身上。路走窄了呀！多谢大师兄赐我的丹药，今天我就加入大师兄的战队了。任凭大师兄驱使，火里来水里去，上刀山滚油锅，跳火坑滚砧板。你走开
。我突然觉得我的战队不需要你了。大大师兄，你要慎重啊！以后这女人组队可能会危险的。你说的不错，看来身材这么有杀伤力，确实很危险。掌控不好，随时可能擦枪走火。但我不怕，我向来享受危险。嗯、大师兄，我说的危险不是指这个。这女人叫林闪逸，是武长老的徒弟。啊，武长老的徒弟怎么了？武长老偷了宗门至宝风明珠，背叛宗门跑了，只留下这孤零零的林闪逸。现在宗门每次活动，他都被众人排挤针对。你若和他组队，恐怕会多生不少枝节。哦，原来是这样。我说怎么没见师傅他们提过武长老？两天没带药给我。我觉得，对于你这种身份特殊的女人，给你两千枚灵元丹并不适合。什么大师兄啊，和其他人。也没什么两样。哇、哦，大师兄总算没有被美色蒙蔽了双眼。我话还没说完呢。啊？我的意思是，你不适合两千枚灵元丹，你应该拿两万枚才对。啊？什么？我去，这货确实没有被蒙蔽双眼，但是整个人都迷失在美色里了。好了，我们三人小队已经组成，你们赶快将丹药收起。传送通道就要开启了，大师兄，你真要和林闪一组队？色字头上一把刀，要三思啊！你说什么呢？我和他组队怎么可能是贪图他的美色？我单纯是看中他这个人。可是他师傅背叛师门了呀，我们和他组队要被牵连的。他师傅叛出宗门，又不是他叛出宗门，他何罪之有？凭什么要迁怒到他身上？别人对他的偏见，我可能管不到。我能做的，就是把他和正常弟子一样对待，请能因为惧怕牵连，就违逆自己的良心。呃、嗯，这波被我撞到了。江鱼儿和别人不一样。大师兄高义啊！呃，师弟我受教了。<笑>那什么，其实我也总是被人针对。大师兄，能不能也给我个一万两万的灵元丹，<笑>安慰一下？你那是活该！哎呦，哥、呃、哥，才是这种长老。都免礼吧。通道已开启，你们会被随机传送到秘境各处，都要小心啊。多谢六长老提醒。我们走。注意，同小队的相互牵着手，否则会被传送到不同地方。哼，江鱼啊，没想到你竟然还找到了队友。不过。我岂会让你如愿？你注意啊！之前在我手里的赤壁肯定会找我麻烦，得小心点。两位，我们一手牵手，大家小心。大师兄，不就是进入通道吗？你怎么一副如临大敌的样子啊？我得罪过周亚，六长老心胸宽阔，应该不会和你一个弟子斤斤计较吧？周亚和我打赌打输了，我让他当众跪下了。呃，那个大师兄，我突然想起来家里还包着汤呢，现在推出还还来得及吗？来不及了！啊、江鱼儿、啊，我已经将你进入通道的难度提升到了筑基期，我看你不求我，怎么进去？刚刚的能量反馈已经达到了筑基期，看来刘长老果然出手了。江鱼儿，这就是你的报复吗，刘长老？我说过，做人留一线，日后好相见。如果你当时问我要一些修炼资源，甚至是宗门秘宝，我也不会吝啬。可你却只贪图一时之爽。不懂得把握机会，反而当众辱我。如今这熔岩秘境的开启是我负责，你怕是没有机会进去了。<笑>你以为我在乎你那些所谓的资源和秘宝吗？在真正的天才眼中，你那些所谓的宝物
，对我来说一文不值。哼，牙尖嘴利，如今你连秘境都进不去，又哪儿来的勇气在我面前自诩天才？进不去秘境，那我们岂不是也丧失机会了？你们不用担心，只要现在脱离江鱼儿的小队，我可以马上让你们进去。不和大师兄组队。那可不行，我必须和大师兄组队，不然我说的丹药岂不是要还回去了？一次秘境修炼机会而已，不去又能怎样？你们竟然如此执迷不悟！多谢两位的不离不弃，不过你们放心，今天这秘境我肯定带你们进去。哼，进去？江鱼儿，你哪儿来的自信？现在秘境通道的难度是筑基期，你区区一个炼气期，拿什么进去？那六长老，敢不敢和我打个赌？赌就很简单，我要是进去了，你得为我做件事。这江鱼儿又在打什么主意？之前我和老四都在他手上吃了亏，这次不能再和他赌了。怎么，不敢？不敢赌就别浪费我时间，赶紧给我让开，我还要抓紧时间。进入秘境呢？大师兄厉害了，六长老都不敢和他打赌。哦，我记下来了，以后不能随便和大师兄打赌。哼，一群不知天高地厚的乌合之众，我倒要看看你们怎么通过这筑基期难度的通道。哼，我就是这么通过的。我手雷的威力堪比筑基巅峰，要破开区区筑基期难度的通道，轻而易举。什么？刚刚那是什么手段？竟然拥有筑基巅峰的力量！江鱼儿好厉害！大师兄竟然又如此厉害！别愣着了，阿伟，咱们赶紧走吧。好。哼，就算你进入了秘境又如何？我就不信你们能从盐毒池中活下来。我们这是在什么地方？感觉好凶险的样子。这里是盐毒池，是师傅特意把我们传到这里的，为的就是让我们确认一会儿江鱼儿在池子里死去。这池子能让炼气巅峰的人死掉？当然。好险，差一点落到池子中。不、啊，就。啊！这池子竟然如此霸道！这盐都池内的温度超过两千度，寻常的肉身掉进去，坚持不到三秒钟；即便是炼气巅峰，恐怕也坚持不了一分钟。更何况，里面还有霸道的火焰毒素，哪怕被沾染上一点，也会修为尽失，然后在盐毒的灼烧中，痛苦的死去。啊！没想到这盐毒池竟恐怖如斯，也不知道下一个掉进去的会是哪个倒霉蛋。还好我们运气不错，没有掉进去。快看，倒霉蛋出现了，果然是江鱼儿。<笑>江鱼儿，马上我就要亲眼见证你凄惨的死去了。不好，我们被传送到盐毒池上方了。盐毒池。我们怎么这么倒霉啊？你能不能淡定点儿？啊，这是能淡定的情形吗？看来又是周亚搞的鬼。我百毒不侵，这一路是对我起不了作用。但他们两个不行。哦，完犊子！这样死去也挺好，至少不孤独。直眼都闭上了，这么快就接受自己要死掉的设定了吗？这内部戏也太大了，你想死我可不想死呀！你们两个啊，给我走！啊！哎呦，好好活着，江鱼儿！啊！你别过去，你疯了！放开，我要去救江鱼儿！你去了就是送死，你救不了了。盐毒吃什么威力，你又不是不知道。大师兄现在。恐怕已经连渣都不剩了，渣都不剩了，为什么？怎么会这样？这么多年来
第一个正眼看我的人，竟然，竟然就这么死掉了。你也不要太难过了。沈毅，这么多年了，你还是这么感性。真是让为师失望啊！为师还有大事要做，你好自为之吧。咱们这个新大师兄也太惨了，还好刚刚没有和大师兄组队啊，否则我们恐怕就和他一样的下场了。哎，大师兄实在太倒霉了，这才刚当上没几天，就这么死了。不，大师兄手里有那么多灵元丹，很有可能依靠灵元能量护住身体，也许。此刻他正在用灵元丹抵挡炎毒的侵蚀呢。哼，林神毅，不要自欺欺人了。你也算是宗门的老弟子了，应该知道炎毒池的威力。我是知道炎毒池的威力，但我更知道大师兄的实力。我相信大师兄，他一定会创造奇迹的。哼哼，既然如此。江鱼儿生前因为一个赌注将我师父侮辱，你既然对江鱼儿还活着这件事如此有信心，不妨我们就再赌一次。打赌？呃，没错，所有和大师兄打赌的人最后都死了。这说明什么？这说明大师兄的底牌强到连宗门长老都无法判定。虽然这一次不是直接和大师兄打赌，但打赌的内容。依旧和大师兄有关，可以是一把。咱们谁若是输了，便自愿甘当对方的修炼顶炉，怎么样？我，这女人当年绰号冰山玉女，正好趁此机会将其吸干。我若输了，岂不是？不敢。这么说来，你其实内心对江鱼儿还活着这件事，并不是很有信心。你，等等，我和你赌，大师兄神鬼莫测，绝非常人能比，他一定很善于做出那种绝处逢生的事儿。这场赌注啊，赢的面很大。你，你和我赌算怎么回事啊？大不了，大不了输了，我当你的顶炉便是了。你脸红个乒乓球啊！你愿意我还不愿意呢？怎么？是我身材配不上顶炉的称号，还是我的颜值比不过鹿晗、黄子成？能不能不要这么下头啊，我姓南。所以你到底赌不赌？你不就是馋我的身子吗？你给我住嘴！我昨晚夜宵都要被你恶心的出来了。小胖子对大师兄的信念竟然如此坚定，而我却……好，我和你赌。<笑>我同意和你赌，不过。我可不像你们师徒那么恶心，你若输了，把你师傅给你的二十万灵元丹给我，完全没问题。只要你愿意输了当我顶炉，别的怎么样都可以。我的妈的，光你俩赌有什么意思啊？啊？喂，你们有没有跟盘的呀？我赌大师兄活着，你们赢了我一赔十；我若赢了，一赔三。什么？还有这等好事儿？管他呢，他既然想送钱，那我们就没有理由拒绝呀、啊。江鱼儿肯定已经死了，这样必败的赌局都敢玩，他脑子有病吧？我赌十枚灵元丹，我赌三枚灵元丹，哎，算我一个。我去，这么多人，别急，我先来的。哎，一个一个来啊。遭受炎毒攻击，一次性获得二十万点乾隆能量。恭喜宿主，累积获得一百万点乾隆能量，激活特殊能力御兽诀。御兽诀，发动御兽诀，需要消耗乾隆能量。所遇妖兽能力越强，消耗的乾隆能量就越多。哈哈，太好了，有了这东西，我在后面的妖兽森林里岂不是可以横着走了？时间不早了，我应该上去了。啊？刚刚是什么声音？我的妈呀！这是传说中的盐都吗？之前林志远是否提醒我
。这严都马是熔岩秘境外围最强大的妖兽，是你可别触及巅峰啊！不过，正好我刚学会了御兽诀，现在还不是很熟练。正好拿你试试手，御兽诀，启动！马上就要拥有一头筑基境巅峰的坐骑了，想想都激动啊！到时候我就是这原初圣地最靓的仔了。嘿嘿嘿嘿。御兽诀进化失败，扣除一万点乾隆能量。吹我呀，我又跟你失败，我不是左脚吗？哎呀，熊哥别激动啊，我刚刚就是跟你开个玩笑。<笑>怎么乌漆麻黑的，什么都看不到？看来这家伙真把我吞了。系统，那个坑爹货，等我出去，非得和你好好算这笔账。看来得用绝招了。小蛇蛇，嘿嘿嘿，你既然让我进来了，就别怪我把你肚子搞大了。手雷连弹。算出来了，就不信搞不定你！你爸，这岩毒池怎么突然变得波涛汹涌起来了？听说岩毒池里面有一只岩毒蟒，此可不愧是那畜生在兴风作浪吧？不知道林闪逸和那个小胖子还在坚持什么？江鱼儿本就难以在岩毒池中存活，现在又有岩毒蟒兴风作浪。江鱼儿怎么可能还活着？你说，大师兄会不会真的挂了？不，他他一定会没事的。<笑>好了，已经过去半个时辰了，别说江鱼儿了，即便是宗门内的金丹长老，也顶不住这么长时间。<笑>林闪逸，你输了。是我的啦！你滚开，别碰我！小妮子打人还挺疼，怎么想不认账？不成的，我即便死了，也不会让你这种龌龊之人得逞的。将军，我的命是你救下的，既然你死了，我便也随你去吧。想死？没那么容易，你以为我没防着你这一手吗？乖乖给我回去吧！林少爷，你没事吧？我没事。不成刚，我虽然实力不如你，但要想死，我不信你拦得住。<笑>你误会了，其实你死不死，我无所谓。我只是不希望你跳到盐都池里尸骨无存的死去。啊，你，你什么意思？意思就是，就算你死了，只要肉身还在，我就可以。<笑>混账！我杀了你！<笑>你可杀不了我。啊！啊乖乖成为我的顶炉吧！哈哈哈哈哈！这个林闪逸今天终于算是被穆辰刚师兄收拾了。他师傅是叛徒，他肯定也不是什么好鸟，被收拾了也是应当。我对女人不感兴趣，我只关心刚才小胖子的盘口。江鱼儿死了，我大赚了一笔呢。林闪逸，现在就来兑现你的赌注吧。呃呃，住手！秦可，我劝你最好不要多管闲事。穆辰刚，林闪逸毕竟是和我组队，我希望你能给我个面子。你在我这里有个屁的面子！滚、呃呃！小胖子，<笑>你还是关心关心你自己吧。穆辰刚，这里是熔岩秘境，不是兽域战场。你残害同门，兽主一定不会放过你的。哼，秘境探险，本就生死有命，各凭本事。圣主早就说过
，不经过宗门内部的杀戮，将来到了圣域战场，也难逃一死。更何况，我只是让他来当我的顶炉，并没有说要杀他。所以，林闪翼，你就知足吧。你休想碰我！玉石祭坟吧！什么？这是。我去，我中毒了！哈，大师兄的女人也想碰？你的头很铁吗？江鱼儿，你竟然没死！林师妹，你没事吧？我，我没事。江鱼儿，我就知道你能活下来的。嘿嘿嘿嘿，让林师妹担心了。林师妹这身材真不错呀、啊。别看了，你快帮我解开啊！好的身材给我搞神秘，这谁顶得住呀？江鱼儿，没想到你竟然能从盐毒池活下来。穆存刚，趁我不在欺负我的队友，你们真是找死啊！喂喂喂，你是不是忘了点什么？江鱼儿，咱们谁找死，可还不一定呢。野岩灵骨，警告！警告！监测到对方攻击威力，已达到筑基期。在六级超，你这提示来的也太晚了吧！解决对策，这只能硬拼了。嗯、大师兄不会没死在盐毒池中，反而被那对狗男女给干废了吧？刚刚那一击似乎已经有了筑基境的实力呀、啊，没想到穆辰刚和林雨竟然有了筑基期威力的合体技。江鱼儿只是练气器无敌，面对这一招，怕是难逃一死了。我们站在穆辰刚这一边算是对了。小胖子，江鱼儿死了，不管怎么说，现在是你输了。赶紧把江鱼儿给你那一千枚灵元丹交出来，我们也是为你好。没有江鱼儿罩着你。那么多灵元丹在你身上，小心丢了性命！喂，你们不要过来啊！大师兄还不一定死呢。这，你们放心吧，江鱼儿死定了。师尊已经传我们秘法，我与林雨合体技的威力已经达到了筑基中期，筑基期以下绝无生还可能。你师尊没告诉你？话不能说的太满。什么？啊、什么？江鱼儿竟然没死！不愧是筑基的实力，还真是打了我一个措手不及呢。不愧是大师兄，简直是打不死的小强。他真的好强。江鱼儿，你还真是命硬啊，竟然侥幸活了下来。不过命再硬也没用。我倒要看看你能扛住几次。江鱼儿，你没死也好，我当初在外门被你欺辱，今日我要多杀你几次，方能解我心头之恨。你们俩狼狈为奸的实力的确出乎了我预料，不过你们依旧不会是我的对手。哼，不知天高地厚，看这次还能不能顶住。好笑！虚假的灵兽也敢在我面前炫耀，召唤神龙！现在就让你们见识见识，什么才是真正的灵兽！小轩，给我灭了他们！什么？破、啊！呃，怎么回事？这股力量！足以顶得上筑基巅峰强者全力一击了吧？ Yeah, 小军是谁啊？为什么这么猛啊？还好刚刚躲在穆辰高山后，否则这次非要撞山不可。林雨，你你没事吧？我我没事，师兄，你也没事吧？我也没事，只要我的顶部不受伤，一会儿逃出去，我便能将其吸干，快速恢复实力。陆晨跟转山更好，只有我和他能活着离开这里。
，我们可以趁着集中商家去炼化。你们是不是很失望？现在还有什么遗言要说吗？你，你竟然驯化了严冬蟒！看来这就是你的遗言了。小娟，可以开饭了。等等，江江云儿，这这里是熔岩秘境，不是生育战场。残害同门，是，是，是不会放过你的。哎呦，我没记错的话，这话好像是小胖子和你说的。是，是又怎么样？我记得你当时也说过，秘境探险本就生死有命，各凭本事。圣主不也早说过，不经过宗门内部的杀戮，将来到了圣域战场，也难逃一死。是这么说过，不过，不过那都是瞎扯淡，圣主肯定会管的。求你，你饶我一命，我愿尊你为大师兄。啊！没想到江鱼儿居然驯化了盐都蟒，难怪江鱼儿能够在盐都池中活下来。我们这次又站错队了。我说你们，你你要干什么？干什么？没什么。你们刚刚不是想抢我身上的灵元丹吗？我认为来而不往非礼也。你们说呢？胖胖，胖爷，能能不能给给一个面子？滚远点儿，脸还挺大。你们呢？我们完全没问题，完全没问题。那今天有一个算一个，除了身上的衣服，其他东西都给我交出来，否则我一会儿让大师兄把你们都扔进盐都池里去。没问题，没问题，只要不杀我们，怎么样都行。衣服我也不要了，都给你，留我一命就行。该死，江鱼儿这小子不但从烟毒池活了下来，还驯化了烟毒蟒，他怎么这么好运？熔岩洲的地图还在牧尘刚的身上，不能让他就这么死了。尊我为大师兄，<笑>不好意思，你不配当我的师弟。小军，灭了他！不好，转身甲。王姑，大师甲竟然一瞬间就被破了，看来这次真的完了。江鱼儿的炎毒蟒也太强了吧！牧尘刚和林雨联起手来，实力已经达到了筑基期，却没想到江鱼儿技高一筹啊！大师兄果然无敌，看来以后要打赌，不管遇到什么状况，都要站在大师兄这边。看来这次可以结束了。什么？小军，没事，别怕别怕。这家伙是什么人？竟然连筑基巅峰的小军都不是对手，难道他是金丹境强者？啊，是师傅口中说的那个坚硬我们的神秘人。太好了，这下得救了。江鱼儿，准备好受死了吗？雷彪，你难道是分？死！不好、哦！刚刚的女人能轻描淡写的挡下严冬蟒的进攻，实力恐怕已经是金丹境了。大师兄这次怕受凉啊！放屁！我们因为不站队大师兄，吃了多少亏了？这次我必须站在大师兄这边。说的没错，之前每次站在大师兄的对立面都输，这次我们一定要坚定信念，站队大师兄。大师兄每次都能逢凶化吉，这次一定也能赢。<咳>啊、大师兄输了，<笑>失算了呀！为什么我们赌谁赢谁就输啊？从此，没想到你堂堂长老，竟然隐瞒身份来杀我。这里可是熔岩秘境，不是圣域战场。你残害同门，圣主是不会放过你的。我记得你刚刚说过，这秘境探险本就是生死有命，各凭本事。圣主早就说过，不经过宗门内部的杀戮，将来到了圣域战场也是难逃一死。操我的词儿，我投诉你！圣鱼儿，你说的不也是我的词吗？我说鼻祖好吗？你们这群剽窃者，都少说废话。江菊儿，你该上路了。你就这么肯定杀了我？你觉得你一个练习期的小家伙，能在我的手中活命？既然如此。
那你敢不敢和我打个赌，就赌我能不能在你手中活下来？你是赌鬼吗？又打赌，你腻不腻啊？你又想搞什么花招？听雨儿师兄又要打赌了，难道他还有保命手段？还是说，打赌这件事就是江雨儿师兄的保命手段？你能不能不要躲在我背后解说？我也怕死的呀！我才不会和一个死人打赌，去死吧！哼，这个杀手怎么不按套路出牌啊？大师兄要完蛋了！啥子情况？怎么一提打赌，这个金丹境强者就突然暴怒了？金丹境强者全力出手，江云儿还能赢吗？不管赢不赢，我再也不站队了。什么？想杀我？做梦！我就没手段了。什么？动手了？没那么容易，这个杀手可是金丹境。没想到你居然还有筑基巅峰的攻击手段，可惜对金丹境的我来说没有丝毫作用。人呢？看这里，美女。嗯，再尝尝这个。什么？手雷弹包，百雷连发。哇，这是在放烟花吗？大师兄竟然还有如此厉害的招数，你那杀手真是倒了血霉啊！小雨儿，你能不能跑慢点？我真的电都快不行了，你放我下来好不好？你晃得我好晕，晕个毛线，逃命要紧啊！我的手雷只能暂时拦住他，晕得滑人渣。我一定要杀了你！你别跑！我的快乐龙他穿的这么少，哪来的地方藏了这么多雷镖啊？小胖子，他要是真的追上来，你就把这东西扔出去。这是方才大师兄扔出去的东西啊！没错，掰开把手，扔出去就能引爆。好嘞，我正好也想试试狂炸金丹境强者的滋味。之前是我大意了，现在我有准备，不可能再中此招。怎怎么又回来了？呃，啊，该死，竟然被自己雷给炸了！江雨儿，我看你们还有什么手段？事情不好办啊！让我来吧。这什么情况？他还憋着大招呢！什么？风顶珠在你身上？这丫头体内居然蕴含着如此之大的能量。风风冰珠不是被武长老带走了吗？怎么会出现在林闪逸身上？难道？<笑>没想到风冰珠一直在你身上，真是天助我也！什么？该死的人是你！好强的气势！大师兄，明闪一只有练气期，根本没办法催动风冰珠的威力，他抵挡不了多久的，这么快跑吗？不行，他为了救我，不惜动用体内封印的力量，我们怎么能弃他不顾呢？没关系，明闪一直接动用风冰珠的力量，就是为了给咱们创造逃跑的机会啊！咱们别辜负了他的一片苦心。风冰珠，你是说他体内蕴含着一件法宝？对啊，就是传闻武长老偷走的风冰珠。没想到在林闪逸的体内，原来林闪逸和武长老始终都是一伙，呃，但是不应该啊，这么多年都没暴露，为什么要在这个时候暴露呢？不会是仅仅为了救大师兄你这么简单吧？大师兄你也没有那么大的魅力啊！原来如此，我有办法。大美女，回个头！嗯，什么？这东西是我的了。大师兄，炼气巅峰只能催动风冰珠最基础的能量，根本不是他的对手，而且还会遭受反噬啊！你这么基础能量不够，那就。多来几层，天赋神通，复制。啊！够，天魔，继续复
之。宿主遭受法宝，风冰珠反噬，获得十万点乾隆能量。宿主遭受法宝，风冰珠反噬，获得共一百万点乾隆能量。进阶筑基期。啊，什么？大师兄身上竟然冒出了十一股风鸣中的力量，这，这怎么可能？而且，而且大师兄的修为竟然进入了筑基期，不对劲。就算他进入了筑基期，也不可能将风冰柱的力量放大这么多倍。男子，小子，不好！谁呀、啊？<笑>居然赢了！大师兄也太厉害了！居然连金丹境的强者都能干废，男子，你今天完了！藏个毛线，快走！嗯、江菊儿，你以为你逃得掉吗？风冰珠是与熔岩珠齐名的法宝，无论如何我都要得到。大师兄。咱们刚刚占据优势，你为啥不一鼓作气把贩子干死啊？看死个鬼！我刚刚那一招用尽了全部力量，再不走，咱们……咱们就都得玩完。大师兄，你你这是怎么了？我真……哎呀，真的不行了！大师兄，你不能倒下，你倒下了，我们怎么办呢？呃，不，不行啊！我我真的一滴灵力都没有了。灵闪一，快醒醒啊！大师兄不行了，怎么办呢？你俩快好起来，我还想我承受不住啊！苍天呐、啊，大地啊，谁能来帮帮我呀、啊？检测宿主身上有三阶元气丹、天杀金丹，立即服用，可恢复大量灵力。天杀金丹就是三阶元气丹，还能恢复灵力？<笑>太好了！这回我终于有救了！哦，糟了，李闪一释放风冰珠的反噬来了。大师兄，怎么办呢、啊？丹丹药，丹药，我明白了，大师兄，你是让我将这个丹药给李闪一吃，对吧？呃，对，对。好嘞。大师兄放心，我一定会给林闪一服下去的。林闪一，大师兄不顾自己重伤，都要把丹药给你，你一定要恢复啊！对，对你个头啊！丹药，给，给我！小军，给我干了这个没心没肺的！哎呀！你到手了，我先复制一份，这样就可以叫林闪意了。天赋神通，复制，复制，三阶元气丹一枚，消耗二十万点乾隆能量。什么？复制这东西，竟然比复制风冰珠这种法宝消耗的乾隆能量还要多？哎，没办法。先复制五枚备用啊！复制三阶元气丹五枚，消耗一百万点乾隆能量。就让我尝试一下，究竟有多大的功效吧！宿主获得三阶元气丹温养，灵力全部恢复。没想到，师傅给我的天杀金丹，竟然拥有如此奇效，这要比普通的灵元丹强太多了。贩子随时可能会追上来，赶紧给林闪一也服下一枚三阶元气丹恢复。我们得抓紧时间赶路。林闪一服下三阶元气丹后，竟然要突破了。趁着林闪一突破，我也得看看我的收获。我刚刚可是复制了十颗风冰珠，这等至宝，我……啊、我的风冰珠呢？我明明放着的呀！猪猪啊，我不能没有你，不在这儿。也不在这儿，那可是一百万的乾隆能量换的呀！风冰珠居然全部消失了，我连再多复制几枚的机会都没有了。嗯，这是风冰珠的波动。风冰珠难道融入我的身体里了？难道我从练气期晋级到筑基期，和融合风冰珠有关？小凡有风冰珠的波动，胸口也有。眉心也咬一颗，哎呀呀，屁
居然也有一颗。等等，果、嗯、然这里也有一颗。这玩意儿不会还可以增强某种未知的能力吧？那我岂不是要发达了？大师兄，啊，哦，林师妹，你醒了。你刚刚做的事，我都看到了。什你你你你你你你你你都看到了啊？嗯，是的。我虽然身受重伤，但还是能感知到你所做的一切。这种丑事都被他看到了，以后我在他面前还如何维护大师兄的尊严呢？他不会骂我是变态吧？不过我看他表情，好像非但不觉得我猥琐，好像还打算要和我发生点故事的样子啊！我以后到底是接受呢？拒绝，然后再接受呢？不过，大师兄，谢谢你。当时我动用风冰珠，几乎已经失去了全部知觉。如果不是你出手相救，我恐怕已经死了。你，你刚才看到的不是我在那个……呃呃……啊？什么？差点说漏嘴。虽然他说的不是那个人，让我心里有些失望。但好在你没让他发现我的丑事儿。嗯、啊，林小叶。你竟然晋级到了筑基境了，你终于醒了。是啊，这还多亏了大师兄呢。大师兄刚刚给了我一枚丹药，我服用之后顿时觉得周身元气充沛，瞬间就突破了。嗯，等等，你你你连刚刚的事情也记得？嗯，不仅记得，而且还看得清清楚楚呢。嗯，啊啊、完蛋了。我的形象还是坍塌了，大师兄。刚刚我看到你在拼命的用手掏裤裆，难道你把丹药藏那里了？你其实我一点都不嫌弃，能不能给我一颗啊？你给我滚！你居然也看到了，真是晦气！<咳>刚才林闪一突破的时候，动静不小，班子肯定发现了，我们得赶紧赶路。没错，再向前面走，我们就进入熔岩秘境的中部地区了。那里林深草密。很容易隐藏行踪，只不过，只不过什么？只不过这里面经常有厉害的妖兽出没。放心吧，有小娟在身边，寻常的妖兽应该不敢招惹我们。可是，据说里面有三阶妖兽。什么？三阶妖兽？那岂不是足野和金丹剑的强者匹敌了？是啊，三子虽然危险。但前面这片森林，也并不是绝对安全。看来咱们得快速穿越这片丛林呐、啊。对了，我们找些速度快的妖兽不就行了吗？这个 idea 妙啊！找速度快的妖兽做什么？嘿嘿嘿，走吧，一会儿你们就知道了。哼，以为逃到丛林之中，我就没有办法了吗？天真。赤眼豹就在前面，你们配合好我，我就给你们俩每人搞一只当坐骑。大大师兄，这这这这这这就是你说的办法？赤眼豹跑的可是出了名的快，你你你确保我当幼儿不会被他们抓到吧？你就放心吧，这赤眼豹只是筑基五层的实力，有小娟在，不会让你有危险的。这真的吗？好啦，一会儿你把这三只赤眼豹引过来。我会用御兽诀将他们控制住，只要骑上了这玩意儿，男子肯定再也追不上我们了。好，老是有种被骗的感觉。我去了，向阳，你是最美的胖子。那个大师兄，你答应事成之后会给我一颗灵神翼服用过的那种丹药，到时候可别反悔啊。嗨，咱们本来就是一个队的队友，我答应你的事情。肯定会办到。别说你这次是为了大家冒险，你就算不为大家冒险，我也会把丹药给你的。我们可是伙伴呐、啊！真的吗，大师兄？那我不去了。这小子怎么这么不上道啊？大师兄，丹药给我吧。好，好，好，我这就给你。看，有飞碟。啊，飞碟？那是啥？我这就让你当飞碟。妈呀，玩阴呢，江源，我跟你不共戴天。哎呀，冲啊，小胖子！哦、呃，好
疼死我了。妈妈咪呀，娘亲母上大人，何娘，快来救救我呀！茂哥，那那什么，我我说我是路过的，你们信不信啊？给个机会好不好啊？妈呀！真幸福！哎呀！开山遁塔过啊！呃，滑雪跳，狼牙斗，呃呃呃呃、别追了！真是想要这个混蛋惹你们的呀！小鱼儿，快救我呀！这小胖子宝物还真不少啊！大师兄，求求你了，救命啊！大师兄，这么下去，琴卡迟早要被抓住啊！放心，这小胖子血厚着呢，一会儿还要给他一颗三阶元气丹，我得多给他放点血才能回本。啊、大师兄，我啥也没有了，你再不出手，我就真的要被搞死了呀！这几只赤炎豹灵力消耗的差不多了，小军，喝下！来，子大，大师兄，快救我呀！放开那只胖子，冲我来！哎呀，小军，慢走。进化三只筑基五层赤炎豹成功，消耗十五万点潜龙能量。搞定，死胖子，以后你要多向我学习学习，遇到事情不要慌，先摆个 pose， 淡定点，冷静点，这样才能解决问题嘛。我真是太帅了，大大师兄，小鱼儿，嗯，怎么了？你们干嘛用这种表情看着我？难道你们不是应该满脸崇拜的注视着我吗？你你后面，后面，娘娘嘞，是是是三姐妖手，立面包，快快跑啊！哎呀，你的心脏尖了，我好高啊！大师兄，现在怎么办啊？别慌，我自有办法。呃呃、救命啊！赤炎豹，过来，快起身，走！啊啊啊啊、我没骑上啊，我还没骑上去，等等我呀、啊！胖、啊、子，为为什么？倒霉的总是我，我我的酒好痛啊！哎呦，大师兄救我呀、啊！这个笨蛋！哎呀，终于得救了，吃东吃的我都快饱了。哎呀！啊，怎么了，林神医？你看我的目光咋还害羞起来了？你不会要暗恋我吧？小伙子，你想多了，还是看看你的胸口吧。胸口。雷漏点了，这不完蛋了吗？大师兄，你怎么不早说呀？我还是个处男啊！这事传出去以后，我还怎么找媳妇儿啊？找什么媳妇儿？我还是单身呢。好啦，你们不要吵啦。咱们带走林元豹的幼崽，他不会放过我们的。不对啊，这三只赤炎豹都是林元豹的幼崽，耐力也比不过林元豹。我们迟早要被后面的林元豹追上的，怎么办啊？放心，我早就有对策了。咱们来个祸水东引，借刀杀人。赤炎豹，掉头！该死的，江鱼儿这小混蛋的速度还真是快，竟然让我们丢了。啊！江鱼儿，天堂有路你不走，地狱无门自来投。江鱼儿，这次我看你还往哪里跑！哈哈哈，这句话我也想对你说。嘴硬，受死吧！听我口令，跳。好像有点不对劲啊。什么？竟然是连言豹！该死！该死的，这灵炎豹的实力和我不相上下，不好对付呀！凡<笑>子，我给你准备的礼物，你还满意吗
江鱼儿，你给我等着，本座绝对饶不了你。哼，还饶不了我？我看你还是先摆脱这只灵岩豹，再给我放狠话吧。啊、什么？啊来到这个世界，还是第一次看到金丹级别的高手对战，真是精彩啊！大师兄，我们难道还不走吗？大师兄，我们的坐骑是灵岩豹的幼崽，一旦灵岩豹把番子打退，他还是不会放过我们的，还是赶快离开为宜啊！在我的老家，有一句俗语，叫做“鹬蚌相争，渔人得利”。鹬蚌相争，渔人得利。难道说，大师兄想要当那个鱼人？没错，林岩豹和番子势均力敌，最后肯定会两败俱伤，到时候就该我们出场了。大师兄果然深谋远虑，实在让人佩服。小意思，你们俩在说什么啊？我怎么一句也听不懂？大师兄是想要改行当渔夫了吗？这有点屈才了吧？嗯呃看来要出结果。可恶！班子，已然重伤，看你现在还能不能接下我这一掌，受死吧！该死！当初江之儿的全力一击，都让我受了些许内伤。如今我和林岩豹两败俱伤，江之儿再出手，我恐怕上当，得赶紧走才行。江鱼儿，你给我等着！我迟早要扒了你的皮！跑得还挺快，大师兄，你怎么不追了？那番子重伤，现在正是解决他的好机会啊！你以为金丹境强者那么好杀？只要金丹不灭，金丹境强者就能死而复生。我们毁掉番子肉身容易，但他金丹的速度，我们这点实力根本追不上。若是逼急了他，自保之下，我们都得完蛋。闪一说的对，我们暂时没必要和他鱼死网破。果然还是大师兄深谋远虑。小 case， 小 case。<笑>我根本就没想那么多，好吗？我只是想着，赶紧趁着灵念爆重伤，直接用御兽诀把他御了。到时候骑着一只三阶妖兽，多威风！看来这灵念爆受伤不轻啊。哎呦，实在是太可惜了。如果大师兄刚刚能够抓住番子，直接发动御兽诀将其控制住，那我们在整个原初圣地岂不是能横着走了？你小子怎么不早说、啊？这还用我说吗？一只三阶畜生，一个金丹境美女，傻子都知道怎么选吗？哎呀，路走窄了，看来还是你格局大呀。下次有空教教我。嘿嘿嘿，多谢大师兄夸奖，完全没问题。好啦，你们别闹啦。这是灵岩豹怎么办？我已经错过了美女，这只三阶妖兽自然不可能再错过。正好让你们全家团圆，御兽诀。嗯，这什么情况？大师兄，他，他好像在祈求你放过他的孩子，他愿意臣服于你。什么？大师兄。你怎么不继续施展你的御兽诀了？赶紧出手啊！算了，大师兄，你已经错过了番子，可不能再错过灵岩豹了。只要咱们收服了这东西，在这熔岩秘境肯定是横着走啊！我们当时收服赤炎豹，也只是为了躲避番子的追杀。如今番子已经重伤逃遁，我们也没必要对这些妖兽赶尽杀绝。御兽诀，解封。就好好团聚吧，大师兄，你你解除了对这三只赤炎豹的驾驭能力？没错，上天有好生之德，这只灵炎豹的母爱感动了我，我不想为一己私欲再对他们出手了。大师兄，你对这些畜生讲什么感情啊？你这是妇人之仁，这是在浪费机会啊！这样怎么能成大事呢？以后我还怎么和你混啊？这可是三阶妖兽的，这不是扯淡的吗？这。你这样，我还怎么赚大钱？我怎么买房娶媳妇儿啊？这个给你，这是天杀金丹。我们之前说好的，你负责引出赤炎豹，我给你丹药。天杀金丹
，是那个服用之后就能立刻恢复全部灵力的丹药吗？<笑>太棒了！求我的父母，我被一股莫名的力量阻挡了这件事情，他们也会不顾一切的想要救我吧？我一定要积攒足够的实力，打破这片时空，重新回到家人身边。加油！加油！当师兄似乎有心事啊。没想到江鱼儿那家伙，竟然还真成了气候了。我一定要想办法杀了他，绝不能让他成为大师兄的绊脚石。师兄，你没事吧？没事，师妹。对不起，师妹，让你受委屈了。你的伤势不要紧吧？我没事的，大师兄。哼，我这次被江鱼儿伤了根本，只能把你吃干抹净，才能恢复根基了。哼，您和你师傅对我都没安好心，以为我不知道，我这次就趁你病要你命，把你直接吸干净。师妹，师兄，好吧，居然是顾晨刚，太好了，正好让他们帮我护法，我好疗伤。你们两个，四长老，原来，原来刚刚是四长老救了我们。多谢司长老救命之恩。行了，不用客套了。但是这老女人怎么会在这个时候出现？有她在，我想要把穆晨刚吸干，恐怕没那么容易了。我受伤了，你们两个帮我护法，我要疗伤。司司长老，您竟然受伤了？是江鱼儿干的吗？不该问的别问。知知道了。没想到连番子都败在了江鱼儿手中，就算我将明宇吸干，恐怕也不是江鱼儿的对手啊。不过，若是我能将四长老吞了，师兄，以江鱼儿的天赋，我们修炼一辈子恐怕也追不上。如今四长老重伤，我们……好，原来你也是这么想的。四长老是金丹强者，一会儿我们一起出手，直接趁他疗伤的时候击碎他的金丹。他定然不会有还手之力，然后我们就可以一起吸收。好，吸掉番子之后，我就有了强行把师傅也吸干的能力。到时候什么圣主，什么大师兄，都得乖乖跪在我脚下叫爸爸。金丹强者可没那么好对付，我得让穆晨刚再醒了才行。明玉，准备一起出手。啊，好，去死吧！啊，什么？嗯你自己去承担番子的怒火吧。死！穆晨刚，你好大的胆子，竟然敢废我金丹！你怎么不出手？没有我们两个人的力量，他还有还手的余力。哼，我要的就是他还要还手的余力。什么？你敢阴我？我杀了你！还是先顾好你自己吧。竟然敢废我金丹！我杀了你！什么？林林月，你竟敢利用我！哼，是你自己蠢，可怨不得我。师傅不会放过你的。等我吸干了你和分子，周亚也迟早会被我吃掉。什么？你竟然！放心吧，师兄，我一定会杀了江鱼儿，为你报仇的。为此，你就把你自己奉献给我吧。林月，我们都看错了你，没想到你竟然有这么大的野心，我不甘心，不甘心啊！啊！看得不错。你算是救了我一命，能够救四长老，是林雨的荣幸呢。我金丹虽然碎裂，但只要有足够的时间，很快就可以重新凝丹。你现在帮我护法，待我重新凝聚金丹之后，便收你为徒，作为我的亲传弟子。四长老竟然要收我为亲传弟子，还真是叫人受宠若惊呢、啊。哼，这没什么
，你救了我一命，便算是我欠你一份人情。这亲传弟子的名头，便当做还你这一份人情了。<笑>我这人不喜欢别人欠我人情，四长老还是立即把人情还给我吧。啊、哦！你你想干什么？<笑>干什么？当然是。还人情啊！刘云，你你竟然敢欺师灭祖，我不会放过你的！<笑>你最后的力量已经用于杀沐尘刚了，现在根本没有力量反抗我。不过你放心，我会让你融入到我的身体里，让你也有机会领略我君临天下的风采。<笑>就算是心甘了我，也不是这远处圣地最强的人。但大师兄夺取了容颜珠，他会为我报仇的。<笑>容颜珠很快就会落到我的手里。什么？容颜珠的地图竟然在你的手上？江鱼儿从沐尘刚身上抢走的地图早就被我调包了，而且我还把他抢走的地图路线改到了一处绝境。你们都是我的棋子。最终的赢家一定是我！<笑>啊、你是魔鬼！如今我已经是金丹境强者，我凌玉终将成为整个原初圣地的女王。<笑>我终于也成为筑基期的高手了。没想到秦卡也突破到筑基期了。大师兄，您的天杀金丹实在太厉害了。好了，此间事了，我们抓紧去下一个目的地吧。下一个目的地是哪儿啊？是，熔岩珠所在的熔岩火山。大师兄，这情况不对啊！按理说，这个地图上的路线应该是最安全的才对，怎么四周到处都是妖兽啊？或许，或许我们不按地图上的路线走，可能更危险。不对劲，地图肯定是被人换了，绝对被坑了，混蛋！小宝、啊，那现在怎么办？我，我快没力气了。我也是。哎，让我想想，有了，秦卡，你想不想收几个妖兽小弟？妖兽小弟，等等，大师兄，你你不会是又想？嘿嘿嘿嘿嘿，到你表演的时间了。对对对对对对，大师兄，为什么每次都是我呀？因为你有经验呐，你放心，只要妖兽一来，肯定会被我收服。到时候我帮你也收服几只筑基巅峰的妖兽，那多拉风啊！好，好吧，大大大大大师兄，大大大大大，他们过来了。放心，我会及时出手的。我的御兽诀在妖兽毫无准备的情况之下，成功率是百分之百。<笑>大师兄，看你的了。来了，接下来看我的。御、啊、兽。啊啊！怎么都冲我来了？妈呀！是，这什么情况？啊，又来了！嘿嘿，大师兄，现在你也有经验了。别废话了，赶紧想办法救我呀！啊，这个场景似曾相识啊！水火不相容，这群狮子是火属性，谁追我？很可能是感受到了我体内风冰珠的气息，看来我得想办法学会隐匿气息的手段了。先把这群狮子解决掉再说。手雷大连环，我去！御兽诀，发怒！一次性成功收服了三只筑基巅峰的熔岩狮，大师兄实在是太厉害了！别蹭了，离我远点儿。不愧是大师兄，死胖子！啊
。刚刚就是因为你表演不到家，把事情引到我身上了，差点让我们全军覆没。你胆子太小，得练。呃，怎么练呢？啊！求求你啊，大师兄，我错了，是救命啊！<笑>有了这么厉害的狮子作为坐骑，这一路上顺畅多了。一般的妖兽根本不敢靠近。是啊，前面就是地图上描写的熔岩珠所在的地方。大师兄，你明知道那地图画的是假的，为何要执意来这里啊？因为我想要收服一只三阶妖兽。什么？三阶妖兽？顾辰刚身上那份地图应该是被林雨调包的。以我对林雨的了解，他肯定是想要把穆成刚引向绝地，而这秘境之中的绝地，无非是强大妖兽的居所罢了。因此，我敢断定，这地图终点的位置，必然就是三阶妖兽的藏身之所。大师兄深谋远虑，老谋深算，老成谋国，老奸巨猾，实在是让我佩服呀！这都是小道而已，你们跟着我，以后会学到更多。<笑>救命啊！我的娘嘞，大师兄，这根本就不是金丹境的妖兽啊！少废话，谁会想到是这玩意儿啊？你们还是别吵了，赶紧想办法吧！我偷偷虫子，我怎么解决这些东西？什么？三三阶妖兽，黄金狮！妈呀，被包围了！这狮子竟然吓跑了！大大师兄，你赶紧用御兽诀御它呀！没用它，这里的虫子太多，他们会分散我御兽诀的力量，成功概率几乎为零。什么？那怎么办呀、啊？我和小娟想办法拖着那黄金狮，你们想办法突围。大师兄，我们不会丢下你不管的。没错，大师兄，我我虽然害怕，但我也不会丢下你的。少废话！再不走，大家都完蛋。你们抓住机会，冲出去！小军，你上！小军，放火烧死他们！小军，烧死他们！什么？大师兄，大师兄，你没事吧？该死，连一个回合我都撑不住。难道今天真的要栽在这里？但是老外不是送了我一个法宝吗？没办法，只能死马当活马医了。不知道老外这东西有没有用？这是什么？是灵岩棒。好机会，四周的飞虫在震退，我可以用御兽诀了。御兽诀，搞定。成功了！没想到灵岩豹居然会来帮我们，多谢你了。如果没有你，我今天恐怕就危险了。大师兄，这家伙好像在说是为了还你人情。<笑>你不欠我什么人情的。来人啊！如果灵雨知道，因为他提供的地图让你收获了一只黄金狮，他恐怕要气死、啊。放心吧，和六长老他们搞到一起去，我估计他离死也不远了。竟然是岩豹！岩豹，岩豹是什么？就是熔岩秘境的火属性能量全面爆发，传闻每三千年到四千年才能爆发一次，有些弟子一辈子都没机会见识到一次。这种好事竟然让我们赶上了！这，呃，这怎么看都像是灾难呢？怎么成了好事儿了？大师兄，现在宗门这些长老，你都认识吧？当然了。除了你师傅，其他长老我基本上都见过了。宗门的这批长老，就是借助三千八百年前熔岩秘境的那次岩爆才学习的。岩爆虽然会带来一些危险，但却有无数机遇。没错，岩爆开启，所有的妖兽实力都会下降，便于我们猎取妖丹，夺取妖兽守护的天才地宝。最重要的是，位于核心位置的修炼场能够快速提升修为，有多迅速？呃，应该不比你给我的那枚丹药差多少。<笑>那还等什么？赶紧去想好处啊！
诸位，盐暴爆发了，域外那些敌人肯定不会安心让我们消化盐暴的收获。我们马上出发，守护熔岩秘境。是。是听说番子的魂都灭了，不知道凶手是不是和域外敌人有关。番子魂都灭的时候，盐暴还没有发生，他要么被妖兽杀了，要么被自己人害死了。这也怪不得别人，谁让他胆大包天，竟敢违背宗门规定，偷偷进入秘境，死了也是活该。我刚刚感觉到江鱼儿拿出了如意算盘，不知道是不是也遇到了麻烦。我知道了。快点进秘境吧！<笑>没想到，竟然能让我赶上眼豹。这一下我突破到金丹境之上的把握就更足了。赵星辰，我就知道你不会错过这次熔岩秘境开启的。这一次，我定要让你身败名裂，让所有人都看清你的真面目。圣主，和大师兄说过很多次了，不必这么多礼，叫我师妹即可。没想到大师兄来的比我还快。礼法不可废，涉及到盐暴，我正好在域外战场的边缘，就马上回来了。我估计域外的那些敌人，最多半天时间都会杀过来。这么快？那我们就利用这半天时间，提升大家实力吧。参见圣主。所有二阶弟子听着。外敌马上就到，尔等必须尽快提升实力。谁若能借助此次盐暴爆发成就金丹之神，我便直接任其为长老。是，太好了，我们太幸运了。好了，广场上散步的能量有限，诸位凭实力寻找坐次，抓紧修炼吧。好，凤龙师兄二阶榜第一，看来我是没办法和他抢最好的那个熔岩青年位了。普通座位也不错，你看那些没有上二阶榜的二阶弟子，都自发的向广场外面走去了。没错，我们已经算走运了，抓紧吧，这机会千年不遇啊！能不能成就金丹，就看这一把了。核心中怎么会出现那么多的传送阵？这次修炼机缘前所未有，一定是宗门将精英都传送过来了。什么？宗门的精英可都是二阶弟子了，他们若是都过来，那还有我们分享修炼资源的份儿啊！怕个毛线！你忘了，我们现在也都是筑基系，你大师兄我更是筑基无敌，对付那些二阶弟子还不是手到擒来？啊！前面就是熔岩秘境的修炼广场了，只要进去就能修炼。男孩等什么？怎么能进去啊？哎，胖子，你等等！普通的一阶弟子也敢来抢修炼位置，不知天高地厚！大大师兄，这群人太猖狂了，一言不合就打我呀！哼，我看是你太没礼貌了。你看我是怎么进去的？没完没了了是吧？<笑>这地方是你们这种卑贱的一阶弟子能来的吗？大师兄看来也不灵吗？啊，该死的！看来他们根本不允许我们在这里修炼呢。大师兄，现在怎么办？哼，我还真就不信了。这次要是还不好好和我说话，可就别怪我不客气了。两位，我，还敢来，真是不长记性。还来？我本以为小的是脾气是吧？是吧？说说吧。<笑>师弟，这次座位次序都是按照实力划分的，而且修炼时间紧迫，所以我们刚刚才急着赶您走，怕您影响我们吸收盐爆能量。啊，是啊是啊，这是圣主定下的规矩，可不关我们的事儿。而且刚刚师弟已经证明了实力，你在这里修炼，我们完全没意见了。<笑>师弟啊。那里可不是随便能去的地方，我都已经进入筑基境三年了，还没资格呢。是啊，能留在广场上的都是进入了二阶榜的人，实力都在筑基期七重以上。
，我劝师弟还是谨慎一些，别去招惹他们。既然是拼实力，那就好办了。随我来吧，没有人敢阻拦你们。大师兄，我知道你实力很强，一两个筑基期弟子打不过你，但一会儿若是犯了众怒，咱们，咱们能挡得住吗？安心了。今天有我在，咱们三个必须做广场最好最牛的位置。我们表示相当不幸。咱们到了。如此清纯的能量灌输，难怪小胖子说这次的机缘非同寻常。大师兄，我们怎么办？这些修炼的弟子好像都很强啊。不用怕，跟着我，我们直接去最核心的那三个位子。这，大师兄，这些人都是筑基七重以上。他们若是同时出手，恐怕不好搞啊！大师兄，他们这些人并没有阻止我们进来，我们要不就在这外围修炼吧，免得招惹不必要的麻烦。这些人之所以没对我们出手，是因为我们没有影响到他们修炼。如果我们坐在他们旁边，会分润走他们的能量，减慢他们的修炼速度，他们肯定会出手。你们看那些人，他们似乎也在寻找机会。你们放心。既然你们跟了我，这几千年一遇的机缘，我必须让你们享受最好的。走吧。该死的鲸鱼，没想到命这么大。不过也好，今天我会让你生不如死。哎，你看那三个人，居然去了熔岩梯连位。金银铜这三个位置，就算是在平时修炼都是事半功倍，如今借助岩棒。更是一日千里，那三人都是有希望晋级金丹的，居然有人敢抢那三位的位置，看穿着，这三个家伙好像只是初阶弟子啊！哼，不知天高地厚，等着瞧吧，一定有他们好受的。大师兄，我有点担心。放心吧，三位师兄，你看，你们都霸占着最好的位置许久了，我和我的朋友。别想在这里修炼，能不能麻烦让一下？嗯，小蔡，把这三个废物扔出去，我不想耽误时间。是。<笑>小子，听到我家公子的话了吗？你是想竖着出去，还是想横着出去？选个死法吧。抱歉，我还没打算出去。我触击无敌的事情，还是晚报一会儿的好。前期先用手雷对付这些家伙。赵泰果然出来了。传闻这赵泰是当年凤荣大师兄在域外战场时的奴仆，实力早已是筑基巅峰了。我严重怀疑这三个家伙是域外敌人派来的，故意影响凤荣大师兄，不让他及时突破的。说的也是，哪个脑子正常的人会去招惹凤荣大师兄啊？我死！分身，和我来这一套可没用。这是什么招式啊？竟然有筑基巅峰的威力！我看那小子明明只是筑基初期的实力啊！难道这小子是在扮猪吃老虎？你，你竟然也是筑基巅峰强者？什么？真不是一阶弟子的大师兄江鱼儿吗？他只是一个一阶弟子，怎么可能是筑基巅峰？这也太夸张了吧！自从我们成立以来，我还从未听说过有哪个一阶弟子修为能够达到筑基境巅峰的。圣主，如今正逢岩爆爆发，域外敌人随时都可能冲过来抢夺。当务之急应该让二阶弟子尽快吸收岩爆能量，以期能够产生金丹境的强者。可不能让一阶弟子过来捣乱呐！哼，你眼睛瞎了，没看到刚刚江鱼儿与那个赵太打得不相上下？显然，江鱼儿也已经是筑基巅峰了。没错，我徒儿既是筑基巅峰强者，也有机会突破到金丹境，他有资格在这里争夺金莲席位。你们咋的？该死的，番子也不知道哪儿去了。没有他的支持，我对上许月和莲河，多木难支啊！好了，不要吵。江鱼儿有资格争夺金莲席位，不过，另外两人不可以。小子，刚刚你那一招消耗不少吧？
，我倒是要看看咱们谁的底蕴深厚。千变万化，又来这招，竟然是千变万化，这可是凤龙大师兄的绝技啊！没想到赵泰已经将其修炼到了六座分身的地步，这一招损耗极小。江雨儿刚刚那招，能量释放那么强，显然消耗极大。这么拼下去，江雨儿迟早落败呀、啊！大师兄，你要小心啊！六百座分身也白扯。万紫千红，什什么？这台的分身都被炸成烟。你，你怎么还能释放出如此强横的能量？嘿嘿，现在你知道我这招为什么叫万紫千红了吧？就是会打得你脸上万紫千红。这，这怎么可能？江雨儿竟然击败了赵泰，太不可思议了，震撼我全家呀！没想到。你竟然能击败我的奴仆，倒是让我有些惊讶。我要的可不只是让你惊讶那么简单，我要的是你的位置。有意思，既然你击败了赵泰，那我便给你一个挑战我的机会。为了不让别人说我以大欺小，十招之内，你要是能碰到一下我的衣角。便算你赢。凤龙大师兄终于出手了，这江鱼儿也太不知天高地厚了，竟然敢招惹凤龙大师兄。他不知道凤龙大师兄在圣地从未有过败绩吗？他以为他能打败筑基巅峰的赵泰，就无敌了。哼，筑基巅峰也有强弱之分呢。小子，你怕是不知道，就算是筑基巅峰。也分为好多种。很不巧的是，我是最厉害的那种。<笑>那可巧了，我是筑基期无敌的那种。不知道我这筑基期无敌对上你这筑基期最厉害，最后会鹿死谁手呢？那就让我们拭目以待吧。我不想浪费修炼时间。凤龙斩。居然是凤龙斩！传说这是他在进入筑基巅峰时，突然梦见了饶使，他也正是依靠这一招，在筑基境无敌的。这凤龙一出手就用绝招，江雨儿就算不死，恐怕也要脱层皮。哼，比试还没结束呢，鹿死谁手尚未可知。啊，这才多久以前，小鱼都能正面和凤龙互照了？我真是越来越看不透他。万紫千红，什么？这么多手榴弹竟然都拦不住他！大师兄，小雨儿，哼，能破掉我一条凤龙，你的确有傲人的资本。不过可惜，最终赢的人还是我。可惜个毛线！嗯，我刚刚那只不过是在试探你而已，你还真以为你无敌了？什么，大师兄？太好了，香月没事。注意，我要认真了。哼，猖狂的家伙，就算你没死，但你刚刚中了我一道凤龙，依然是强弩之末，就没必要再惩罚他了。我，怎么可能？太厉害了，这是偷袭。快的速度！年轻人，你你也太不讲武德了！这是偷袭！你不是说你筑基巅峰无敌吗？怎么还怕偷袭呢？你牙尖嘴利，看你怎么抵挡我的凤龙斩！哼，什么垃圾凤龙斩！今天我就让你见识见识，什么叫筑基无敌！给我消停点儿，别想跑！搞定，完美。啊、我
我去，这也行？还给你。什么？现在我要在这青莲座位上修炼，你还有意见吗？<笑>没没意见，大不了我去做银座铜座，大丈夫能屈能伸。<笑>金银铜三个座位要给我和秦卡、林闪逸三人。什么？江鱼儿，你你别欺人太甚，守卫我已经让给你了。你说什么？守卫是你让给我的？<笑>呃呃、不，不是让给你的，是你靠本事得的。不过，你的两位朋友明明没有实力做这主位，你不能说谁没有实力。他们认识我这么牛的朋友，这就是他们的实力。有本事你也找一个像小爷我这么厉害的朋友来给你出头啊！让让让！凤师兄变得好卑微啊！谁说不是呢？你们两个，滚、嗯！好好好，我们马上走。且慢，圣主，参见圣主，师傅，<笑>师傅，你怎么来了？你来怎么不提前说一声？我也好有个准备。你看我都好几天没洗脸了，胡子也没刮，以这么邋遢的形象见你，实在太没礼貌了。师傅，人家好想你呀、啊！大胆江鱼儿，圣主在此，你竟然不先向圣主行礼，而是先拜见自己的师傅。简直是目无尊卑！小爷在外门被打的时候，也没见圣主先我师傅一步，把我解救出来呀、啊。这个时候和我讲上尊卑了。你罢了，无妨。江鱼儿，你是个人才，我对待人才一向不拘一格，所以不会追究你的失礼。不过，他们两人没有实力坐在主位，大战在即。还是应该让有机会突破金丹的人坐在主位上修炼好，这样多一个人才多一份战力。大师兄，圣主说的对，我和林闪燕还是别争了。没错，大师兄，你的好意我们心领了，但对宗门来说，我们两个坐在这里的确有些浪费。好，既然你们不坐，我也不坐了。喂，小子，算你走运，座位还给你，我们就随便找个地方好了。什么？咱们走，大师兄，你你没必要为了我们浪费这个机会啊！是啊，大师兄，你不要意气用事。江鱼儿，你可要想好，此番机缘千载难逢，错过了便是一辈子错过了。你少装出一副施舍的模样来对我说话。这座位不是你给我的，是我一拳拳打出来的。懒得和你们这群不食人间烟火的家伙说话，走。大师兄，你，嗨，你们俩放心，我争夺那个座位就是为了你们俩。其实那玩意儿对我没用，我刚刚已经想到别的办法了。我们这次的收获绝对不会比坐在金莲上的人少。原来是这样。哼，实力是很强，可惜没脑子。待我突破金丹，看你如何还敢在我面前叫嚣。这江鱼儿搞的什么鬼？到手的肉就这么放弃了，不是他的性格、啊。这家伙不知道又憋着什么坏水呢。我倒是有点明白了。我们三个围成一圈，是这样吗，大师兄？对对对对对，你你再等一下。大师兄，是这样吗？快，再往后点。男女差别这么大吗？之前再一次濒死的时候，我便想要动用这东西。不过后来没用，但是我却发现，这玩意儿可以改变天地大势，影响灵气流向。一会儿我们好、哦。什么？能量怎么消失了？什么鬼？那东西是你给他的？那玩意儿只是带一些乱七八糟的阵法，可以远程沟通。我给他的目的。只是想要他在死的时候通知我们一下，没想到他居然能想到如此妙用。你怎么了？说着我嘴了？大师兄，这能量太精纯了，根本不用炼化，直接就能吸入体内。谢谢你，大师兄。按照这个修炼速度
，我估计很快就能突破到金丹境。好，那就专心修炼吧，争取尽快突破金丹。该死，这三个人居然将所有弟子的机缘都抢走了！不信了，我身为长老，绝对不允许这样的事情发生。周雅，你敢？住手！哼，你们两个垃圾！一个是长不大的废物，一个刚刚能炼丹，还没恢复巅峰，能拦得住我？你逆江国，不知你敢不敢？什么？你，你敢自爆金丹，还敢毁我徒儿机缘？我给徒儿同归于尽！我，申竹，你看他们。好了，任何人不能打扰他们三人。可是。江鱼儿是最有希望突破金丹的。如果他能够突破金丹，我们在面对即将到来的入侵时，便多一分胜算。而且他有能力将岩爆能量聚集。我看秦卡和林闪逸突破金丹也不是没可能。这，这怎么可能？连凤龙都不敢说自己百分百。林闪逸要突破了，没想到第一个突破的。竟然是最不受人待见的林闪逸，哎，羡慕啊！我要是也有江鱼儿这么厉害的队友就好了。啊！我本来有机会和江鱼儿混的，谁料站错了队，帮了慕尘刚，结果那货到现在还没出现，估计是挂了。我恨呐、啊！没想到你竟然突破，看来这些年你的委屈没白受。他这个死胖子也能突破到金丹？妈呀，这到哪说理去呀？这个死胖子真是走了狗屎运，跟对了大哥。话说，这个大哥怎么还没突破？我怎么吸收了这么多能量，一点感觉也没有？身体就像是一个无底洞，感觉身子被掏空。这也太丢脸了！等等，我上次突。也不是依靠修炼，是依靠风冰珠这种法宝。难道说我每次提升等级都需要特殊的法宝吗？这江鱼儿不会是个废柴吧？吸收了这么多能量还不突破，还不如把能量都给我了。嘘，小声点儿。林善逸和秦卡现在可都是金丹境了，比未堪比长老，小心他们收拾你。虽然江鱼儿一直没有突破。但是他却依靠自己的能力，让林闪逸和秦卡没有最好的位置也能突破。相比之下，这个所谓的天才使用着最好的位置却没有突破，这真是莫大的讽刺啊！怎么回事？这什么情况？不好，有人打通了原初圣地和域外战场的时空通道。啊、什么？什么？这是大师兄安排的吗？多年以来，我在域外战场培养的七大金丹高手，终于可以在今天派上用场。只要夺取熔岩柱，我就很有可能突破金丹，打破这片天地的桎梏。我们到了，这就是原初圣地吗？下面的，我们是为熔岩柱而来。哼，你们人数好像不太够啊。仅仅七名金丹，竟敢闯我原初圣地，简直是不知死活！<笑>明明是你们人不够，对吧，小师兄？什么？<笑>我等这一天已经上百年。大师兄，你背叛了圣地，竟然是你！大师兄不是说？他身边只有我一个女人吗？先是班子，现在又来了一个。洛威，事到如今我就不再隐瞒了。当年三长老严飞和五长老于晓的背叛，其实都是我家伙的，目的就是为了得到风冰珠。只可惜啊，我没想到，严飞竟然将风冰珠藏在了他徒弟体内。切。竟然全都是你！你，你知不知道，你是我们姐妹最信任的人？别天真了，师妹，信任不能当饭吃
，我们大家都被这片天地束缚着，所有人的修为都困在了金丹巅峰。想要突破，必须要寻找外力，所以，我必须得到风冰珠或者熔岩珠，哪怕代价是牺牲掉我最亲近的人。我，也是你的牺牲品吗？老六，师兄对你可是一直出于真心。你告诉我，他是谁？他，他名霍言，也是我的女人。你说过，你只有我一个的啊！别傻了，六师妹，师兄是个男人，哪个男人身边只有一个女人？你放心，我也不会亏待你的。等拿到了熔岩珠，到时候我让你做妾，位列霍言之后。也算给你一个名分。你，不要脸，凭借了这个臭女人！放肆！如果你想要进我赵家的门，就要守我赵家的规矩。霍言是大夫人，岂容你随意欺辱？你，赵星辰，算我看错你了，要你不得好死！疯婆子，不可理喻。你去教训教训他，明白。周、呃、雅，原出圣地的人听着，现在给你们两条路选：要么臣服我的夫君，要么死。我们还有第三条路，让你们死。对，让你们死。我也加入。还有我们。你们几个人加在一起，也不过区区六个金丹，而我们这边加上我，足足有八个金丹强者。更何况我和霍言都是金丹巅峰极境，而你们只有洛威达到了这个层次，许月更是一只小萝莉，联合刚刚恢复，周雅，疯子一个。至于那两个新进的金丹。更是不值一提。我奉劝你们早点投降，看在昔日同门的份上，我可以将你们都收入帐下，做我的妾室。徐月师妹，其实你心里清楚，这么多年我对你的爱，才是最真的。哼，恶心。对于你，我心中是存有怜悯之心的。我希望你能主动放弃抵抗。虽然你也曾是金丹极境，但现在却经不起一场大战。那可不一定。这次你就大了，我看我那根本没办法升级，必须要融合风冰珠那样的法宝才行。但风冰珠已经被我用了一次了，现在好像不管用了，这可怎么办、啊？小鱼。啊，师傅，我我我正在修炼呢，你这是要？亲我。啊！这这这这这这这这这这这这千里！哎呀，快点！太爽了！啊，结束了！遭到情欲暴击，乾隆体质能量暴涨一千万！这也太爽了吧！干什么干？都赶紧去给我修炼！没看到入侵者都来了吗？呃，是是。师傅这边似乎实力不够啊，我得想办法，尽快提升实力去帮忙。可是我现在身上也没什么法宝了呀。嗯，来不及了。想死马当活马医，不知道老外送的这个如意算盘能不能帮我升级。系统天赋，复制，消耗一百万点乾隆能量。啊！我要复制整个算盘呢、啊，为啥耗费了一百万乾隆能量，就出现了一个小珠子？这小珠子是什么玩意儿？这好像是算盘上的一粒算珠啊！一百万只能复制算盘上的一枚小小算珠，这算盘不简单呐、啊！啊胖子，沈毅，大师兄，赶快跑！对方的金丹高手太多了，我们挡不住了
，你们帮我护法，我马上突破到金丹。大师兄，即便你突破也没有用啊。是啊，对方有八名金丹高手，而且有两个是极境，还是趁着现在有时间赶紧逃吧。我去顶一顶。啊？这人谁啊？三三三三三长老。啊？师傅。你们两个先保护江鱼儿突破，我可以抵挡他们一会儿。快点突破，我挡不了多久。这女人怎么如此肯定我们突破？难道之前她一直在暗中观察我？大师兄，赶紧的吧！啊啊，好，希望你别让我失望啊！哼，不要再挣扎了。谁都救不了你们，师妹。你的对手是我们，来，该死，死吧！这结束了吗？该死的人是你，三姐。莫言，嗯，三妹竟然回来了。莫言，你没事吧？啊，被那个女人偷袭。三妹，这么多年来，我们冤枉你了。没关系，你们把闪翼照顾得很好，我不怨你。我隐藏身份这么多年，就是等今天，亲手灭了赵星辰。这一对狗男女，如果不是你们，我也用不着隐姓埋名几十年，我的徒儿也不至于被人一直如此鄙夷嘲笑。你竟敢伤我夫人！今天我必斩你！斩我？那就看看谁斩谁吧。金丹极境，我们现在有两个金丹极境，对方的祸言废了，现在我们占据优势了。那还等什么？一鼓作气，把他们全都灭了。即便我受了重伤，你也不是我的对手。他们金丹强者没我们多，你们赶快下去对付那些普通人。其实那个叫江鱼儿的，不要让他突破。好，不好，我去保护小鱼。这金丹境怎么这么难搞？我的肚子好疼，好像要拉了。大师兄好像正在结丹，可千万要成功啊！死吧，不好，快挡住！啊、不好。大师兄，小心！大师兄，快躲开！<笑>来不及了，休想无徒、啊！小鱼，你放心，你师在，谁也伤不了你。连师傅都来保护我了，可惜我不乐观呢，得抓紧。十月，你虽然恢复了一些实力，但远未到巅峰，我们三人都不弱于你，你拿什么保护那小子？拿命！我发过誓，不会再让我任何一个徒弟死去。哼，我倒要看看，是你的命硬，还是我的拳头硬？一起出手灭了他，杀呀！小月，我打不过他们，但却能抵挡住他们。师傅走了，你，我为师傅好好活下去。他要自爆，快逃！晚了，来不及了。七妹，老七，许月，这就是你的选择吗？师父，师父，师父，快停止自爆！你成功了，别过来，会伤到你。师父，是不可逆的。我不是，系统天赋，不是。我，这是死了吗？这样也好，只要小鱼儿能活下来就行。师傅，啊，绝对不会让你死的。小鱼儿，加强能量飞速消耗中，危险，危险，危险！管不了那么多了，拼尽全力也要把师傅的金丹给我复制下来。啊！这啥情况
，我去！啊，小鱼，这是宿命吗？啊、什什么宿命？我感觉到了自己金丹和你的联系，也感觉到了你身体对我的吸引。是是是是是是，是这样吗？我不想抗拒宿命，所以。危险！危险！危险！检测到宿主情感能量在疯狂上涨，已超过身体承受极限。滚！七师妹，这是定数吗？我原初圣地所有排名单数的师兄妹，都要死。在成为强者的路上，总归有人要牺牲，要么是你们死。要么是我死，是时候了，开启大规虚牵引阵法。来了，不好，他们想要利用牵引之力将容颜珠从岩浆中吸出来，我去阻止他们。我们也去。金丹境的人已经不够了，没办法突破大规虚牵引阵法。完了，容颜珠被吸出来了。<笑>我终于得到容颜珠，我终于能够突破金丹境最后的壁障。打破这片天地的束缚了！你高兴的太早了吧？七妹，大师兄，小鱼，你好歹也先给我找件像样的衣服啊！事出紧急，我没带那么多衣服。师傅，你的金丹刚恢复，还不稳定，先在这里休息吧。还叫我师傅，<笑>那以后我就叫你月儿可以吗？好，月儿，在这等我，我先去解决了赵星辰。好，你要小心。你就和七长老这是？啊，他们俩，老七，都被你们看见了，羞死人了。啥？什么情况？呃，一分钟，两分钟。大师兄完事的速度有点快啊，哎，不过毕竟第一次嘛，也可以理解。嗯，呃，我啥都没说。真没想到，许月最终竟然便宜了你这个小废物。<笑>你马上就会知道，谁才是真正的废物了。哼，这么年轻就能够突破到金丹境。你的确算是有两把刷子，不过也仅此而已了。你连突破大阵触碰到我的资格都没有，那你就瞪大狗眼看好了吧！这，我就说你不行。什么？这大阵防护罩连金丹奇境都破不开，你居然一拳就能砸碎，这怎么可能？因为我要打砸碎嘛。所以自然一拳就砸碎了。我死！不好，他一拳能砸开大规虚牵引阵的防护罩，我绝对挡不住。星辰，你快去融合熔岩珠，我带人挡住他。好。江鱼儿，就算你再厉害，也不可能片刻间摆脱我等。只要我们坚持到星辰成功融合熔岩珠，到时就是你的死。啊！好强！什什么？只剩一个了！啊！星辰，来救我！逃不掉的！我也救救！对不起了，霍言，我之后一定会杀了江玉儿，给你报仇的。什么？妈，赵星辰。我诅咒你，不得好死！容颜珠，你是我的啦！不好，赵星辰要得到容颜珠了！可恶，我们没有力量去阻止他。现在怎么办？我携手的容颜珠突破，相遇儿，你们
全都要死！不好意思，容颜珠是我的。你是谁？我怎么从来没有见过你？<笑>我只是一个不起眼的无名小卒。我<笑>那女人好快的速度，难道也是金丹极剑？我原初圣地什么时候出了这么一号人物？他使用的是番子的雷镖。难道他杀死了番子？他是凌雨。当初在收小鱼为徒的时候，我遇到过这个女人，只是没想到，她心机竟然如此深沉，隐藏的这么深。走，我们去见见我们的大师兄。洛<咳>师妹，我错了，救，救！我、嗯，救你，我送你上路还差不多。啊、这一拳是因为你无耻陷害我、啊，这一脚是因为你背叛圣地，这一巴掌是因为你一直恶心的觊觎我。赵、啊、师兄，赵师妹，你来救我了吗？我就知道你是最爱我的，从今以后。你就是大夫人。不、嗯，从今以后我们就是姐妹了。姐妹，我这就帮你断子绝孙。啊，终于结束了。我不甘心啊！融合吞噬。不好，林雨在融合熔岩珠，他想要学习赵星辰，依靠熔岩珠突破金丹极境。打破这片天地的桎梏，小鱼，快打断灵雨，不能让他融合熔岩珠。好，你们帮我拦住江鱼儿片刻，待我突破金丹极境之后，带你们飞升上界。什么？江鱼儿很厉害呀、啊！我不想永远困在这片世界，拼一把！赵星辰和霍言已经死了，我们只能追随这个女人了。江鱼儿，给我站住！敢拦我，找死！小鱼，给我滚！他太强了。凌云，今天我们就算算总账吧。